channel yetu. Nitanua mimi ni mstiri mama mdogo. Nisimulize fupi iliyoandikwa na Jogopoli. Nambari ya simu ni 0657 77-47-35 Mimi na ito El Naid Fantastic Ni kutoka Simulizi Mix Ito Time It Jina langu Aziza Naishi kijijini semoja ina ito Ifakara Ninda nindani na uko mko wa Morogoro Siku ni memaliza masomo yangu ya nishule msingi dara salasaba na rudi nyumbani Nasikia mzozo mkubwa kati ya baba yangu na mama yangu. Nikakaa nje kusikiliza. Maana naona mama anawaka sana na asira. Baba naye anaongea kwa msisitizo yani kama anaelekeza kitu hivi. Maongezi yalikuwa hivi. Mama anasema, "Hivi mume wangu, umekuwa mbishi, eh? Mimi mdogo wangu amemuomba Aziza ende mjini akamsomeshe." Unangangania tu asome hapa hapa kijijini kwa nini? Eh? Baba akasema, "Mke wangu, mimi najua hii dunia sasa. Kila mmoja ana majukumu yake sasa." Kumpa mtu jukumu lako ni kama kumpa mzigo mkubwa kwenye maisha yake. Mimi sikatai mwanangu kwenda kwa mdogo wako ila sio kwenda kukaa mjini kila siku. Tunasikia kwamba maisha magumu. Na kuna kipindi nilisikia kwamba kiongozi fulani amesema hivi, mwezi wa saba mtu atakaye baki mjini kidume. Mwaka fulani hivi, wewe nadhani kama hujawahi kusikia. Tafsiri yake ni kwamba msemo huu kuwa maisha mjini ni magumu sana. Mimi binafsi nasema, mimi tembo. Aziza ni mkonga wangu. Waswahili wanasema ashindu kubeba mkonga wake. Mama akasema ume wangu. Mimi nasema hivi. Sisi atukumuomba amchukue Aziza. Ye mwenyewe tu ndio kamtaka Aziza. Sasa yule mdogo wangu kama unavomjua hajawahi kupata mtoto. Sasa nikisema kwamba namnyima Aziza kuna kitu kitakuwa ndani ya moyo wake. Kuna sababu ya kwamba eti sina mtoto ndio maana dada kaninyima mtoto. Hii mume wangu. Sisi ni binadamu unajua. Tuna majungu, tuna maneno. Basi sasa mambo hayo ndio mimi moyoni yataniuma sana. Naomba tu ukunjue moyo wako. Aziza aende mjini, mama alisisitiza. Baba akasema, "Mke wangu, wewe huelewi tu. Ila mimi nakwambia Aziza akienda mjini asomi." Yeni jua kuwa Aziza tunamkatisha masomo yake kwa mikono yetu wenyewe. Mama akasema, "Kusu kusoma, hmm, mdogo wangu amesema kwamba anaenda kumsomesha Aziza shule ya bei zile private." Baba yangu akasema, "Mpe maneno ya usia mwanao kuhusu mjini." Mama akasema, "Acha kuchura mume wangu. Safari sio kifo." Na naenda kwa mama yake. Na mini mama yake mdogo aweze kumwacha Aziza abadilike na aweze kuharibika. Sizani. Baba akasema sawa. Ila mwanangu akiribika. <coughs> Mtanibeba na hapa. Mama akasema, "Acha tufanye amesha. Aziza aende mjini." Basi mimi moyoni nasikia raha sana ya kuna mjini. Nilikuwa namuona kama baba anataka kuniletea usiku. Na ukiangalia ni nyota imewaka mjini, yani mimi na kwenda mjini. Mama aliponiambia kesho unakwenda mjini, jamani niliona usiku kama au kuchi haraka. Ilipofika alfajiri huyo naondoka kwenda mjini, moyoni na sikara sana. Yaani naenda sijui ni wapi. Nikafika mjini natamani nivue viatu nitembee peku peku, maana nina hamu ya kukanyaga ardhi ya mjini. Mama mdogo alinipokea akanipeleka kwake. Ilikuwa ni nyumba kubwa. Nikamkuta dada yangu mtoto wa mama mkubwa mwingine ana raha. Anaitwa Leila. Namjua ananisikitikia tu mimi. Moyoni nikasema, "Huyu ana sana. 
Ndiyo maana anasikitika sikitika tu. Mama mdogo alipondoka. Akanifungulia mlango alafu akampa ishara fulani hivi Leila. Yaani kama anamwambia ukisema na kuwa. Mama mdogo alipondoka. Leila akaniambia Aziza mdogo wangu. Na kuomba siku ukipata nafasi ya kutoka nje usirudi tena kwenye hii nyumba. Nilistuka sana nikamwambia, "Kwani hii nyumba mtu aruhusiwi kutoka nje?" Leila akaniambia, "Aziza, wewe umeletwa kwa kazi maalum tu. Na sio kusoma. Wewe umeletwa kwa ajili ya kuficha aibu ya mama yako mdogo." Mm. Nilistuka kwanza alafu nikamuuliza, "Wewe mbona usifiche aibu hiyo?" Leila akaniambia Aziza mimi mama mdogo alinichukua kijijini hata darasa la kwanza sijaanza Mimi na wewe tulikutana kwenye msiba wa baba yangu ambapo ndo umeza kunijua mimi yani kwamba mimi ndada yako Ila mateso niliweza kuyapitia mpaka sasa Nimejikomboa nimepambana Na kuomba sana. Ukitoka kwenye hii nyumba usirudi. Basi kabla Leila sijamuuliza kwa kina ndani ya nyumba hii kuna nini? Na ye mwenyewe kupitia mateso gani mpaka kujikomboa? Mimi kichoni kwangu nikawa nawaza elimu ya bei. Mama mdogo akaja na baba mdogo yani alinitambulisha. Baba mdogo akanambia, "Aziza, karibu na jisikie upo nyumbani kabisa." Na mimi ndio baba yako mdogo, sawa eh? Mama mdogo akanembia, "Aziza, nachotaka mimi ni heshima tu katika hii nyumba. Sitaki ubishi. Baba yako mdogo akikwambia chochote fanya, usimlete kiburi. Kama ni jeuri, niambie nikurudisha kabisa." Na mwangalie Leila ananionyesha ishara ni mwambie anirudishe. Moyoni nikasema, "Huyu Leila asiniletea kuleta. Mimi nirudi tena kijijini." Nikamwambia mama mdogo, Mimi sio jeuri. Leila akasikitika sana. Sasa usiku Leila akaniambia kesho mimi naondoka. Una CD pale kwenye kile kitambaa cha meza. Ukiweka kwenye deki, kuna nyimbo yenye kugusa maisha yangu. Utasikiliza? Basi mimi niliweza kulala na asubuhi Leila aliondoka pamoja na mama yangu mdogo. Nikabaki na baba mdogo na shangaa kaja na taulo ananiambia Mwanangu unakumbuka mama yako mdogo jana alikwambia kwamba usiniulize unisikilize mimi tu Nikamwambia ndio aliniambia hivyo Baba mdogo akanambia Haya njoo basi nikupakate asubuhi hii nipate baraka zako Nikamwambia hapana baba mdogo sio tabia nzuri mimi ni mkubwa kupakato kama mtoto Baba mdogo akanivuta akasema, "Usirudie tena kupingana na mimi, sawa eh? Mimi sipendi ujeuri." Wakati huo nipo mapajani mwa baba mdogo. Alafu mikono yake anashika kifua changu kwenye dodo zangu. Na mzuia mkono asiweze kunifanya vile. Na shangaa ndio kupeleka kwenye kibompoli moja kwa moja. Yaani nje ya sehemu zangu za siri. Ikachanganyikiwa kwa mshangao huo. Hii ndio tabia gani tena? Baba mdogo akapeleka mdomo kwenye maembe yangu ya kifuani. Akaanza kutoa kwanza sidilia akaweka chuchu ndani ya mdomo wake. Yaani niliona hii ni tabia ajabu sana ananifanyia mimi. Najiuliza, au sababu mimi sio mwanawe? Ndio ananifanyia hivi. Najaribu kujinasua kwenye mwili wa baba mdogo lakini ananizidi nguvu. Kasha nishika nguo zangu za ndani. Anajitahidi kuipekechua nia yake tu. Animalize. Na bana miguu yangu asiweze kufanikiwa zamira yake. Lakini kwenye kifua kashafanikiwa ananyonya embe zangu. Ile ameanza kufanikiwa na sehemu zangu za siri kugusa gia yangu. Sasa anataka apeleke kwenye mlango wangu wa kujia mtoto duniani. Mama mdogo anagonga kengele kwa fujo. Yani kama anakimbizwa. Baba mdogo akanitoa kwenye mapaja yake faster. Mimi nilikimbilia chumbani na kuanza kulia. Nakumbuka baba alinikataza mimi kuja huku mjini. Nakumbuka maneno ya Leila yote. 
basi nikawa najichungulia sehemu zangu za siri kama nimechunika maana sijawahi kuguswa na mwanaume yoyote kule mara namsikia mama mdogo anamwambia baba mdogo Mumu wangu umefanya nini? Eh? Naona dada yako anakuja nimetoka mbio. Baba mdogo akasema, "Ah, mke wangu." Akijaribika kitu. "Wao si wanataka wewe uzae tu." Mimi nitamwambia dada kuwa wao ushapata mimba ili akasema kijijini wewe tayari ushanasa mimba. Mama mdogo akasema, "Yaani mume wangu hapo ukiwaambia hivyo, wataanza kwa sababu miezi." Wakati sisi bado hata tujafanikiwa mpango wetu. Baba mdogo akasema, "Ah, huyu Aziza tunafanikiwa faster faster. Kwa sababu hajawahi kuguswa na mwanaume. Nimeona jinsi moyo wake uh, unaenda mbio." Yaani lipompakata tu pale moyo unaenda mbio haraka haraka. Mama mdogo akacheka sana kweli mume wangu. Hautaki kuremba dakika zero tu shampakata. Baba mdogo akasema, "Tena wewe umearibu gemu maana mbona nilikuwa tayari kabisa nishapeleka kwenye kopo la sali yani nimegusa nyama laini wauni wanaita gear sport wewe ndio umegonga kengele kwa fujo ndio maana ameondoka mama mdogo akasema hajapiga kelele kwamba unanibaka au unaumia baba mdogo akasema naye hajapiga kelele bali alikuwa na banabana tu miguu Ila ningeendelea kunyonya embe na kukisaga kile kinyama chake. Msisimko yani ungemtokea katika ile gia. Ah, angelegea sana. Ingezipandisha tu na hakika. Mama mdogo akasema, "Ah, basi hakijaribika kitu. Usiku leo mimi sitaki kuwepo kabisa kwenye game asijue na mimi kwamba nashiriki katika huu mchezo. Mimi najua wazi yule mtoto wa kijijini aweze kusema kwa mtu amebakwa. Atakuwa siri yake tu alafu." ataogopa kuniambia mimi hapo akinasa tu mimba nimemaliza mchezo baba mdogo akasema tena huyu inatakiwa mapema tu mwezi huu awe tayari ameshapata ili mradi lengo hajamalizia tu lengo leo ni nini kengele inalia huyo dada wa baba mdogo kashafika mama mdogo akanifungia kwa nje lengo lake hata sijalijua ila nashangaa nasikia anatapika kumbe kajisokomeza kidole kwenye koo Alipokuwa anatapika dada yake baba mdogo ndio anaingia ndani sasa. Baba mdogo akasema, "Ah, mke wangu na wewe jikaze bwana. Utasema tu peke yako ndio mwenye mimba." Hmm? Jikaze bwana. Nasikia dada yake baba mdogo anarukaruka anasema, "Kaka, na kwamba nimpigie simu mama. Maana alikuwa aondoke, yani haiwezekani mwaka wa saba huu apate mimba." Baba mdogo akampa simu dada yake. Dada yake akampiga simu mama yake. Anamwambia mama, "Mgumba sasa hivi ana mimba, nimemkuta anatapika, yani mpaka huruma." Mama yake baba mdogo akasema, "Hm? Mwambie atatapika tu mwanzoni tu, alafu itakata hiyo hali sasa. Umesikia mwanangu? Rudi maana hauwezi kumtimua tena huyo." Mimba si anayo. Haina shida, we rudi tu. Yani baba mdogo anampa mama mdogo maji asokutua anampandimu ale yani anafanya mishemishe tu hiyo kama kweli mama mdogo ana mimba kweli basi wale msindikiza mgeni alipokuja kwa lengo la kuja kumtimua mama mdogo walipofika nje mama mdogo akarudi ndani akanifungulia mlango akanambia safisha matapisha hayo alafu akanifungia mlango huyo akaenda kumsindikiza mgeni wao basi mimi nishaanza kupata picha kwa nini Leila kaniambia ukipata nafasi ya kutoka nje usirudi tena kwenye nyumba? Nikewaza. Ndoto za kusoma hapa hakuna. Kuna kitu kipo ndani yake. Yaani mama mdogo yupo na mpango mmoja na baba mdogo. Mimi tu ni bakwe. Nikewaza. Leila aliniambia, kuna sidi kwenye kitambaa cha meza kina nyimbo yote yenye historia maisha yake. Kuiweka kwenye deki ndio siwezi lakini sababu nimesoma Nikafata maelezo. Kweli nikafanikiwa kuiweka kwenye deki. Mara ikaanza kuimba. Ni nyimbo siku nyingi sana ya vijana wa jazz. Hata yeye mwenyewe nadhani alikuwa ni mdogo wakati hii nyimbo inapigwa. Nyimbo ilimbwa. Mama mdogo alinichukua kijijini alimwaidi mambo mengi dada yake. Ya kwamba atanisomesha ili elimu ije 
inisaidia kwenye maisha yangu ya baadaye. Tulipofika mjini mama, tulipofika mjini mama, kanigeuzia kibao. Hakuna cha shule wala darasa siku zote. Zinaenda mbio zinakatika. Nimeshindwa kutuma barua mama kwa vile sijui kusoma kuandika hiyo mama. Kanigeuza mfanyakazi wa ndani mimi roho inaniuma au mama sina la kufanya. Nilisikiliza ile nyimbo nikaona. Hata mimi imenigusa sana. Kamwambia mama yangu atanisomesha shule. Zabei juu lakini hapa sio ni dalili za shule kabisa. Mara wamerudi nikapika tukala. Mama mdogo akaniaga eti kwamba anaenda kazini. Utabaki tu na baba yako mdogo sawa. Mimi nilitikia sawa moyo najua kabisa leo kazi ninayo. Maana mchana nimewasikia yote. Moyo nikasema naingia chumbani na funga mlango sifungui. Nikasema ngoja nikajisaidia kidogo aje ndogo. Ili nikiingia chumbani nikiwa nimeingia tu nimeingia mazima. Sasa nikajisaidia aje ndogo nikarudi chumbani kwangu. Nikafunga mlango nikafua nguo yangu ya ndani ni badilishe nivoe pensi na kitu chochote yani taiti. Nikenda kwenye mfuko wangu ambao ule ulikuwa wa nguo. Nikainama nipo kama nilivozaliwa. Mlango nimefunga na jiamini. Kumbe baba mdogo alijificha uvunguni wa kitanda. Kwa hiyo nimemfungia na yeye ndani tupo wote chumbani. Alafu mimi nipo kama nilivoweza kuzaliwa. Wakati nimeinama kwenye mfuko wangu. Nasikia mikono inapapasa matuta yangu mawili ya kukalia. Nasituka kuangalia nyuma ni nini hiki kimenigusa. Namuona baba mdogo ananikandamiza mgongoni. Ananiambia kwamba niname zaidi. Jamani, nasikia mwili wangu unakosa nguvu. Na kuna kitu kinagusa kwenye mlango wangu wa uzazi. Yaani kumbe baba mdogo ameshatoa saidi kichwa wazi. Ndio anaigusisha kwenye mlango wangu wa kutokea mtoto. Yaani kama mziki ule wa kisasa unasema gusanisha nyama kwa nyama. Basi ndio zikaanza kugusana. Yaani nasema leo mimi ndo nabakwa, yani baba mdogo kanikandamizia kwa nguvu mgongoni. Nikao nimebinuka kwa nyuma na yeye ndo ananipiga brashi na mtingozi wake yani anaupalaza nje ya mlango wangu wa kibompoli. Najiuliza na jinaswaje mimi kwenye huu mtego? Nikipiga kelele hakuna atake nisaidia. Nikivumilia leo ndo natolewa usiana wangu. Nikawa najitahidi kujibana pumzi ili nibane mlango wangu. Akiamua kukandamiza ndani asiweze kufanikiwa kuingiza. Baba mdogo akaanza kunitekenya mbavu zangu. Nia yake nitekenyeke. Kumbe mtekenyo unakuja kama umekuwa tayari kwa kitendo. Baba mdogo akawa anajitahidi kunitekenya. Sasa akaniita Aziza mwanangu, ngoja nikwambie kitu. Mimi sitaki kukukumiza. Nataka upate raha. Mm? Aya panda basi kitandani ni kulaza chali. Maana wewe ni Bikra. Na sio vizuri kuitwa Bikra ukiwa minama. Nikasema baba mdogo kwa nini? Mume mungopea mama angu ni yeye ni kumbe na mama mdogo. Nyinyi mjo nimefanyia unyama kama huu. Si ndio? Na kama ningekuwa mwaneno wa kuniza kweli mkilifanyia unyama huu. Nilikuwa nikizungumza huko na Lia. Baba mdogo akaninyanyua. Ndio siku yangu ya kwanza kuna mpini mkubwa wa mwanaume ishazoea kuona wa watoto nyumbani. Mvua ikiwa inanyesha unakimbizana kwenye mabwawa. Yaani niliogopa. Kiukweli ni mrefu alafu ni mweusi, alafu umepinda kwa mbele. Akanilaza kitandani, akanitanua miguu. Akanambia Aziza, wewe hujui tu. Mimi nataka nikupe utamu wote, nataka nikupe utamu mwili mpaka akili. Yaani nitakusomesha shule ya bei. Na utakuwa mtu mkubwa sana kwenye hii nchi. Ila nakuomba tu uwe mtu wangu kimya kimya. Angalau upendo wangu kwako ulivyokuwa mkubwa. Ona, nafukulamba simu zako za siri. Moyo nikasema, "Huyu anataka kulamba huku. Sinatoaga mkojo, eh? Au ni uchafu?" Mara nasikia ulimi kweli unapita kwenye gia yangu. Kaukandamiza alafu anausugua. Ananikuna kuna kwenye mapaja yangu. Naanza kusikota. Lakini nawaza sasa. Huu mchezo ndio mwisho wake nini? Sintapata mimba. Na je, elimu gani ukiwa na mimba alafu majibu ya darasa la saba wiki ijayo? Mbona mimi nasikilizia? 
kitakachotaka kuniharibia maisha yangu. Natamani mkojo uje niweze kumkojolea mdomoni maana ndio anazungusha ulimi pale pale kwenye njia yangu ya mkojo. Moyoni nachukia sana. Nisipoaza kitu kichwani nasikia raha. Ulimi unavozunguka kwenye njia yangu, rai na kuja. Baba mdogo akanyanyuka. Akachukua mafuta yake kwenye kikopo. Aliponyanyuka mimi nikabana miguu kwa nguvu. Baba mdogo akachukua mafuta akajipaka kwenye mtingozo wake. Wa kuanzia mwanzo wa kichwa chake mpaka kwenye nyenye zake. Mimi pale sasa nawaza, najikombaje? Maneno ya Leila yalikuwa na kuja yote kichwani. Ukipata bahati, umetoka kwenye hii nyumba ondoko sirudi. Mimi nimepitia mitani mingi na nimeshinda. Najiuliza, alitumia mbinu gani kushinda huo mtihani? Kama huu kweli jinsi mimi ninavyopata? Tazama anavopaka vile mafuta kwenye mtingozo wake. Utakuwa hapa kweli? Hmm? Nawaza na wazua, mama mdogo kweli anapanga mipango hii. Mm. Mwisho nikasema leo mimi hapa lazima tunibakwe. Bora hii nyumba ingelikuwa labda na wapangaji. Nikipiga kelele chumba cha pili anasikia msaada unakuja. Nyumba ina fence na geti. Mara naona baba mdogo anapokea simu huku mpini umesimama kisawa sawa. Umepinda kwa mbele. Yaani mpini wenyewe unaonyesha kabisa unakuja kuyapindisha mashangwe ya mbele. Kwa sababu ni ishara kabisa tosha jinsi ulivyo ule mpini ulivyopinda. Anaongea na mama mdogo anamwambia. Baada ya dakika tatu nafanikiwa, nisha upaka mafuta, nini kikwamishe sasa? Eh. Yeye nisha mlaza kitandani. Na kama nyumba zamani waenga walivyokuwa natukana kwamba embedodo limeshalala mchangani. Kumbe mwanamke kalala kitandani. Kata simu. Unanikata stimu aziza. Ameshaba na miguu ajui ndo kwanza anaipasha moto. Semu yenyewe izidi kwa tamu. Basi moyo nikasema. Mm. Kumbe kubana miguu ndo napasha moto semu yangu. Nikatano miguu ili nisiwa na moto. Namsikia anasema. Nakata simu mimi. Aziza naona anataka kutanua miguu. Na kiona kidonda cha kundu yani tayari kimeiva. Kipo sawa kwa matumizo binadam. Bosi moyo nikasema sasa nafanyaje mimi? Nikibana na pasha moto. Nikitano nimekubali. Nikaweka mkono kwenye hicho kidonda chenyewe. Anasema. Yeye chekundu kimeiva kipo tayari kwa matumiza mwanadamu. Namsikia anamwambia mama mdogo. Kweli. Naona ananisistiza tuko vitendo. Kaweka mkono simu yenyewe. Anamaanisha niende nikaweke pale. Si anapajua na hakuna asiyekuwa na hisia. Baadaye ngoja niunganishe vikojo leo. Alikuja akatoa mkono wangu kwa nguvu akaweka miguu yangu juu ya mabega yake. Alafu akanikunja kunju. Nasikia mpini upo mlangoni kwangu. Yaani nikajua hapa ndio tayari bikra inatoka. Baba mdogo akaushika mpini au lengeshe. Alafu au shikilia au kandamize. Yaani hilo ndio lilikuwa lengo lake. Aliposhika mpini wake akauweka kwenye mlango wangu wa kutokea mtoto. Alafu akanembia, "Aziza, ndio niingiza vumilia itauma kidogo." Basi mimi nilibana meno. Nilijua tu nitaumia sasa. Nikajipa matumaini ukibana meno. Ni njia ya kupunguza to maumivu. Basi nikawa nasubiri tu ayo maumivu. Mara simu yake inaita. Anapigiwa na mama yake alistuka sana kuona namba ya mama yake. Akaniacha mimi akaenda kupokea simu yake kwanza. Mama yake akamuuliza, "Upo free kwanza hapo tonge?" Baba mdogo akasema, uh, "Nipo free mama, kuna nini?" Mama yake akamwambia, um, hapa mtaa wa pili, yani kijiji cha pili, kuna kigodoro. Mwanao katoroka usiku huu, mimi sijui kenda kwenye kigodoro, nasikia amebakwa. Ila mbakaji mmoja umemkamata." Baba mdogo akasema, "Sasa, eh, mama, ilo ndo swala la kuniuliza upo free, yani mwanangu wa bakwe na kuja." Mama yake akamwambia, "Lazima nikuulize, kwani mkeo siajui kama wewe una mtoto mkubwa tu? Sasa kwa nini sikuulize?" 
Na huyo mkeo umwambie kabisa anza clinic mapema maana siku hizi uzasi ni wa shida. Baba mdogo akujibu swali eti la mama mdogo anza clinic mapema akawa anavaa. Huko simu ajakata. Yule dada namsikia anasema, "Mama, nimeandika pale kwenye daftari tarehe yake ya makadirio ya yule mgumba kuzaa." Sawa? Yaani mgumba ni mamangu mdogo. Baba mdogo akaondoka usiku wa huo. Akampiga simu mama mdogo akamwambia, "Amepata dharura kidogo kikazi kwa hiyo anaondoka." Dakika kumi nyingi mama mdogo anaingia na mbona wake wa Kiarabu kwenye ile nyumba ya mumewe. Moja kwa moja chumbani kwa mumewe. Yule bwana akasema una uhakika mumewe arudi? Maana sitaki nije nifumaniwe, mimi nina heshima zangu kwenye jamii. Mama mdogo akasema, "Kama angelikuwa narudi, mimi ningekwambia tuje nyumbani." Eh? Mimi mwenyewe napenda pesa la kogopa gopo nezani. Mara kimya kikatanda kama dakika 20. Sikusikia hata mmoja anaongea nikasema moyoni washalala. Dakika mbili nasikia miguno ya mama mdogo analalamika. Nasijui anasifia. Nasikia tu makofi tu. Pa, pa, pa. Mm. Jamani. Mama mdogo anasema, "Asante, piga matuta yote." Basi moyoni nikasema, "Mama mdogo anapiga vibao vya matuta." Eh? Matuta kwenye mwili wa binadamu yapo wapi? Nikajitafakari, ah, kumbe ni makalio. Aja ndogo ikenibana nikaenda chooni. Napita huko mbini kumbe mlango wa chumbani hawajafunga. Namuona mama mdogo kainamishwa mgongo. Alafu bwana wake ndio yupo nyuma yake anapiga nje ndani. Yaani mambo yale yanaonaga mbwa tu anafufanyaga shamba. Sikutaka nishangae maana sio vizuri kabisa kumwangalia mama yako utupu wake. Na hata kama ni mama mdogo wote wamefumba macho. Basi mimi nikakujua nikanawa. Moyo nasema hivi kweli mimi natakiwa nifanywe kama vile na umri huu. Mbona baba kama alijua mjini sio pazuri? Nitatukaje mimi kwenye hii nyumba? Yaani sehemu yenyewe ni ndogo. Naigusa mwenyewe sehemu yangu siri. Alafu nikasema itabidi nipambane kama Leila alivyoweza kupambana. Nikasema kimoyoni Leila kama kweli ananipenda. Atenda kusema mabaya ya mama mdogo kwa mama yangu. Mama yangu atoamini ila baba yangu atakubali. Nawaza narudi ndani naona mama mdogo kakunjwa miguu yake. Ipo kwenye mabega ya bwana wake yule mwarabu. Yaani kasema kama mimi nilivyokunjwa vile vile. Nikasema kumbe hizi ndo style za mchezo mbaya. Nikaingia zangu chumbani. Nikalala moyoni na panga ya kwangu. Mara nasikia kengele kumbe baba mdogo akawa narudi. Kakosa usafiri na kaambiwa kwamba mtuumiwa yupo polisi. Mama mdogo akachanganyikiwa sana akanigongea mimi mlango. Nikafungua akamwambia bwana wake ingia umotulie. Alafu nitakufungulia mlango toke. Yule mwanaume akaingia kwenye chumba changu. Mama mdogo akaenda kufunga mlango sasa mama mdogo anashangaa. Baba mdogo anafunga milango yote. Alafu yeye fungua anakaa nazo yeye. Mama mdogo akavurugika kichwa itakwaje kuhusu huyu bwana wake kutoka. Baba mdogo akaingia na fungua chumbani kwake. Alafu sura kakunja kumbe baba mdogo kakunja sura ana asira na aliyembakia mwanawe. Ila yeye mama mdogo kashanza kuhisi kwamba majirani wamemchoma. Akawa anajibibisha tu ili baba mdogo afanye mchezo wa kikubwa ili baba mdogo achoke kabisa alale ili baba mdogo achoke alale yeye mama mdogo achukue fungua amtoe bwana wake baba mdogo akamwambia sitaki kuguswa lala kitandani mimi leo silani mama mdogo moyoni anatetemeka machoni anajikaza akapanda kitandani akalala usingize utoke upande wangu yule bwana wa mama mdogo kafichwa alafu anataka anibake mimi ananishika shika embe zangu na mkamata mkono anajifanya ana nguvu sana akawa ananifosi ni lale chali anitanua miguu nikasema huyo hmm, asiweza kunizingua nikaita baba mdogo baba mdogo akaja na msikia mbio anakuja yule bwana akakimbilia uvunguni mwenyewe 
Kaniacha mimi nikaenda kumfungulia mlango baba mdogo. Nikamwambia baba mdogo. Baba mdogo, namba funguo, mimi na ndoto mbaya. Nataka nikafua nje. Baba mdogo akanipa funguo akaniambia, "Usimpe mama yako mdogo. Utanipa mimi mwenyewe sawa kesho asubuhi." Nikamwambia sawa baba mdogo nimekolewa. Alipoingia ndani, mimi nikafunga mlango nikamwambia yule jamaa, "Bwana wake, mama mdogo." Aondoke sasa mlango uko wazi. Kweli aliondoka. Mimi nikachukua nguo safi nikaziloweka nikaanika. Alafu nikarudi sasa kulala saa kumi alfajiri. Baba mdogo akanigongea akachukua funguo akakaa ukumbini. Mama mdogo alipoamka saa kumi na moja anamuona baba mdogo yupo kumbini anaangalia TV. Hajui kama bwana wake ameshaondoka skule. Anajiuliza maswali itakuwaje? Maana anaona pagumu. Baba mdogo yeye ana mawazo mengi juu ya kubako kwa mwanawe. Na mama mdogo ana mawazo ya bwana wake sasa itakuwaje? Baba mdogo alipomchanganya kabisa mama mdogo. Pale aliponiambia, "Aziza, naomba ninge chumbani kwako." Mama mdogo alishika kichwa. Akajua leo anaumbuka. Mimi nikamwambia mama mdogo, "Mbona umeshika kichwa hivyo? Wakati baba mdogo anaenda tu chumbani kwangu." Akaniambia, "Aziza, akimwona bwana wangu nimeisha." Eh? Ndio yenyewe hii da, tia tia maji. Nikamwambia, "Mbona mimi nimeshamtoa skuli ule?" Mama mdogo akanikumbatia kwa furaha akaniambia nakupenda Aziza. Moyoni nikasema hii nyumba ina fensi. Ila nitaruka fensi niondoke kama naweza kupanda mnazi. Nitashindwaje kupanda ukuta? Nawaza njia ya kuweza kutoroka. Sina ujanja mwingine wa kujikomboa kwenye matatizo yanayokuja mbele ni kwangu. Nitenda polisi kusema matatizo yangu na niteza kusaidiwa tu. Nikawaza nikawazua. Nishapata jibu la mimi ukombozi wangu wa kuweza kujitoa mwanga. Sasa baba mdogo akaondoka kumwangalia mwanawe kabakwa. Mama mdogo akamuita bwana wake. Yule yule yani akomi tu. Mama yangu mdogo akaniambia tena, "Mwanangu, pika chakula kizuri." Mimi nikawa napika. Mara jamaa yule bwana wake akasema, "Mimi nataka chapati." Yaani jamaa anasema anataka chapati kama kaleta pesa vile. Mimi nikawa nampike chapati, yeye mama mdogo amekaa tu kwenye sofa anachezeana. Mara mama mdogo akasema, "Aziza, pika vizuri usonguze. Sunaona mwenyewe anataka kula chapati shombe shombe yule. Uwe makini sana kwenye kupika chapati hapo sawa." Nikamwambia, "Sawa mama. Nitafanya hivyo." Nikakanda ngano vizuri kwa heshima zote. Yaani nilifunga kitambaa kichwani zisije nywele kuingia kwenye ile ngano. Zisije nywele kuingia katika ile ngano zikazua balaa. Yule bwana akaingia kwenye chumba cha baba mdogo akavaa taulo lake na mkanda wa kwake. Yaani kuna binadamu au naibu. Yaani mimi mdogo wa umri. Lakini naona kabisa huyu mama mdogo anakosea. Na huyu jamaa yake. Japo baba mdogo simpendi ila hapa anakosewa. Mama mdogo akaenda kuoga. Kibaya nyumba yao baba mdogo anazofungua zingine za kiba. Sasa sijui mama mdogo ajui na ndio kapagawa na penzi la mwarabu. Basi mama mdogo anakoga. Yule mwarabu akaja jikoni akanishika embe langu mmoja la kifuani. Nikamwambia, "Oya, heshima ni kitu cha bure sana na kuomba tuheshimiane." Akaniambia, "Wewe mtoto, unaweza kuniita mimi Oya?" Eh, mtoto mdogo kama wewe una nini wewe ambacho ni kikubwa sana unachokiringia nacho hata kalio una sura una alafu unaniita mimi oya akanichoma na kidole cha kati kwenye matuta yangu lakini kiliishia kwenye sketi ila nia yake kiingia kwenye mlango wangu wa kutolea aje kubwa moyo nikasema asinizoe kizembe liwano na liwe nikachukua chuma cha chapati kimeshika moto nikampiga nacho usoni Alipiga kelele huyo. Mpaka mama mdogo akatoka chooni kama alivyoweza kuzaliwa. Anamkuta bwana wake yupo chini chali uso umevimba muda huo huo. Mama mdogo anataka anishike anipige tu. Baba mdogo anaingia ndani. Mama mdogo anaishwa nguvu. Bwana wake kavata ulo la baba mdogo. Baba mdogo anasema, "Hii ni nini mke wangu? Ni nani huyu ambaye amevata ulo langu?" 
Mama mdogo midomo yake inacheza cheza tujuna chini kama kaloana kwenye mvua akiwa anatetemeka zaidi. Mwarabu uso utamaniki yani na rangi yake inaichochuma. Kilichoweza kumfanya hivyo alikuwa hata maniki kabisa. Yani baba mdogo alipomuona kavata ulo lake alienda kuchukua panga amkatekate. Ndipo mama mdogo akapiga kelele kwa nguvu. Bandwe! Yani maana yake watu we. Majirani waliingia. Watu kuja kumzuia baba mdogo asiweza kumpiga panga yule mwarabu. Watu walipomuona uso au tamaniki. Walifanya msaada kumpeleka hospitali bila kujua chanzo cha yeye kwa vile nini. Mama mdogo aliondoka na mwarabu mpaka hospitali. Akaambiwa kinatakiwa cheti cha polisi. Mwarabu hata mdomo afunguke. Mama mdogo ndio anajaza ripoti ya kuwa Mwarabu alikuja kutengeneza bomba. Sasa aliofia nguo zake zitachafuka, akamuomba ampe nguo yoyote chafu ili mradi atengeneze ilo bomba. Yeye akaangalia nguo chafu akaona ni taulo la mumewe. Ndio akampa baada ya hapo, Mwarabu akaenda kutengeneza bomba. Na kuna mdogo wangu akili zake anajua kwamba watoupe ni wanyanyadamu. Mane katoka kijijini huko alikuwa anapika chapati. Mwarabu akaenda kumsalimia kwa kumshika mkono tu. Ndio yeye huyo mdogo mtu ambaye mdogo wangu akampiga cha chuma cha moto usoni. Maelezo ya mama mdogo yaliniingiza mimi kwenye hatia. Polisi wakasema, "Kwa kwapi?" Mama mdogo akasema, "Kwa kibas polisi wakasema mdogo wako mtumio namba moja lazima akamatwe." Kipindi hicho upande nyumbani baba mdogo kashani tolosha. Kanipeleka gesti moja kanambia usitoke humo. Najua mpaka ukweli uje upatikane. Wewe utakuwa upo ndani na usiende kijijini kwanza. Mimi naenda kufuatilia nini kinaendelea sawa. Yaani nilikuwa naogopa kabisa najua mimi nakamatwa na nitaenda jela tu. Nilimkumbuka baba yangu mzazi. Mimi nikamchukia mama yangu. Mimi moyoni nasema elimu ndio basi tena kwangu. Kama mama angemsikiliza baba, mimi ningelikuwa nasoma sasa hivi. Wazangu shanza kidato cha kwanza wapo darasani. Mimi nipo guest sijui atma yangu nikaanza kulia. Baba mdogo akawa maondoka. Upande wa wazazi wangu. Baba anamwambia mama. Ehe, mama. Mama Ziza, shule zishaanza vipi? Mwanangu anasoma vipi? Mama anasema, "Mume wangu, wewe unapenda kwanza kuwazawaza vitu vidogo." Eh? Mdogo wangu ana akili. Wewe mpaka saa hizi awe ajampeleka shule Ziza. Aziza atakuwa anasoma shule. Baba mdogo akasema hapana. Mimi moyo wangu leo unaenda mbio sana. Yaani kuna kitu kipo kwenye maisha yangu cha kumuuma roho kabisa. Eh? Mimi moyo wangu kabisa una wasiwasi. Unanisukuma kunisitua kila mtu anacho hicho kitu ila wengi hawazingatii. Akili yangu inanituma mwanangu ajaanza shule. Mama yangu akasema Mume wangu sasa hivi unajifanya wewe mganga wa kienyeji. Si ndio? Sasa Azizo upo mjini. Sisi tupo Ifakara huko. Wewe eti useme kwamba Aziza ajaanza shule. Unataka kujifanya tabibu? Eh? Baba akasema, "Uje nikombe kitu kwenye maisha yako. Haujui. Nafsi inaongea. Hata ukiwa kimya inaweza kukwambia. Huyu mtu si mzuri. Yaani mtu kaja siku hiyo hiyo amjiwani. Nafsi yako inamkataa inakwambia huyu si mtu mzuri." Na kikitokea cha kutokea utasikia kwamba mtu anasema mm, mimi nilijua kabla hata nafsi yangu ilimkataa neno hilo ujui kulisikia wewe Mama akasema hizo ni akili za watu wajinga tu Baba yangu akasema kwenye hao wajinga na mimi nimo mimi nafsi yangu ilikataa kabisa mwanangu kwenda mjini na nafsi yangu siamini kama ni ndogo Siamini tena kama mdogo wako anaweza kumsomesha mwanangu. Siamini hilo. Mama akasema, "Mume wangu, wewe kichoni kwako umeandamwa sana na mfumo dume. Una maana kwamba kama mtoto wako angechukuliwa na dada yako, yani Aziza angeenda kwa shangazi yake, wewe hapa usingizi ungepata moyoni. Ungekuwa una furaha ila sababu kenda kwa mdogo wangu ndio tatizo." 
Basi wewe unona asisa ayupo semsa hii. Mumu wangu, hayo ni mawazo ya ubaguzi. Baba akasema. Mimi kesho naenda mjini kumwangalia mwanangu. Kama asomi. Mda bado hujaisha. Ndio kwanza wenzake wana wiki moja tu shuleni. Naye mwenyewe anamchukua akaungane na wenzake. Mama akasema, "Yani mume wangu, wewe bado na mambo ya kizamani. Yani mdogo wangu simu anayo. Swala la kumpigia simu kumuliza Aziza ameshaanza shule. Eti wewe utoke hapa payu payu mpaka mjini." Sema tuwe unahamu ya kwenda mjini Si bure Na si shule inakupeleka Ni hamu yako tu ya mji Baba akasema Kwenye maisha angu Samini kama nikisiki hacho mimi Mimi huwa ni muumini sana wanikio nacho Siwezi nipige simu ni ambiwe mwanao anasoma Wakati sija muona darasani Mimi nakwenda Na kama unawaza ni talala na mdugu wako au ni talala kwa mdogo wako hapana mimi naenda nione mwanangu anasoma au asomi nijue anambie atenda hata wiki ijayo mimi niweze kuondoka na mwanangu nataka nijue hicho kitu mama akasema neno alafu akawa kama kamtusi baba akamwambia baba kama mwanao unamkuta anasoma alafu unaondoka Minyenye yako sindiwe Baba akufumilia tusilile Yani latharau Moyoni baba akasema Huyu mwili unamuasha sana Akampige bonge la kofi Kumbe mama alikuwa katega mtego Apigwe ajifanya kazimia Apele kwa hospitali Akiweza kulazwa Basi baba aweza usafiri tena Anamuguza mkewe Kweli mtego wa mama ulifanikiwa Alipigwa kipigwa changuvu Akalazwa lakini baba asubuhi akaamka na usemi wake ule ule. Mke wangu yupo hospitali kazi ya madokta hiyo na manesi sio kwangu. Basi mimi nenda mjini kumwangalia mwanangu. Lengo la kwangu mimi ni jue mwanangu anasoma ama la. Basi baba akaenda kupanda basi aje mjini. Upande wangu mimi baba mdogo akarudi guest akanambia. Aziza, hapa inabidi jioni ni kutoroshe. Unatafuta na polisi. Mama yako mdogo kaandika polisi kwamba yule ni fundi bomba na wewe umempiga na chuma cha moto kizani mnyonya damu. Moyoni niliumia sana nikazidi kuumia. Nikaiona mjini ni pachungu sana. Nikawa napachukia nini ambacho kimeleta huko mjini. Baba mdogo akaanza sasa kunivua nguo. Ananiambia Ziza, "Naomba unipepenzi." Mimi nitasimama na wewe mpaka haki yako ipatikane. Alafu nitakurudisha kijijini uende kasome. Basi lile neno nikasome. Lilinipa faraja mno. Ila neno ni pepenzi. Ndilo ambalo lina ukakasi kwangu. Wakati nawaza baba mdogo ananivua sketi. Mimi nafikiria tu mimi itakuwaje ati mama shangu. Baba mdogo sasa kanivua nguo yangu ya ndani. Nasikia ulimi ushaanza kupita kwenye gia yangu. Huku kanitanua miguu kachukua cha kecho. Anapalaza kwenye mlango wangu kutokea mtoto. Na ulimi ananisugua kwenye gia yangu jamani. Yani naona mwili wangu unaanza kusisimka. Basi baba mdogo akawa kama naye amechanganyikiwa. Akawa ananipalaza na ulimi kwenye sehemu yangu hii ambayo mimi natolea mkojo. Alipona nimelegea akaniambia Aziza. Ngoja nikwambie siri moja ambayo mama yako mdogo amepanga juu yako. Wakati huo baba mdogo kidole chake kinachezege yangu, alafu anakisugua taratibu taratibu. Mimi nishajisahau kama mwanafunzi, na huyu ni baba yangu mdogo jinsi kidole kinavyonichetua akili. Baba mdogo akasema Aziza, mama yako ni mgumba. Sasa anataka wewe nikupe mimba alafu wewe usaonekane kabisa nje. Yeye avae mimba bandia ni kufanya jamii ijue kweli amebeba mimba na wewe ukijifungua tu mtoto awe wa kwake yani si wa kwako bali awe wa kwake yani wewe uishie kuzaa tu kweli mimi nilikubali hivyo lakini sasa hivi naona kama nitakuwa nimekupa pigo mara mbili kwanza nimekunyima elimu na pili nikupe mimba ambayo mtoto usimpate na shangaa mwenyewe 
Wala sijamwambia anatoa kidole kwenye sehemu yangu ya siri. Alafu anasema Aziza. Na kwamba nisamee. Vango zako mimi ni mzazi. Nina mtoto kama wewe. Naona dunia hii itanidhibu. Siku ile nataka nikubaki ndio siku ambayo aliyobaki mwanangu. Leo nimewaza mingi sana. Acha nimwache tu mama yako. Si mke mwema. Moyoni nilisema asante Mungu amenipigania. Huyu kajawa na roho ya kibinadamu nikamuuliza Leila kwa nini aliondoka? Akanambia Leila tumemkosea. Leila tulimchukua tokea yupo mdogo sana. Mama yako mdogo alimwambia dada yake kwamba atamsomesha Leila. Lakini alipokuja huku akawa ni mfanyakazi wa ndani. Siku tulivyopanga tufanye kitendo kile Leila alichukua panga akasema ataniua. Akiniua mimi pamoja na mama yako mdogo. Ni kwamba tushamwaribia maisha yake tena tunataka kumwaribia usichana wake. Leila akachukua mafuta petroli kwenye gari langu. Alizungushia nyumba nzima akasema mambo mawili tu. Apewe nauli arudi kwao au achome nyumba na moto. Tulimpigia magoti Leila na ndio akaondoka kwetu. Basi ndio ukaje wewe Aziza. Leila akapambana na yule mwanamke mwenye asira sana. Yaani sijui maisha yake atakuaje da. Aziza, niambie ukweli. Yule alikuwa ni fundi bomba au alikuwa ni mwanamume wa mama yako mdogo? Jamani, sababu ya mama mdogo amepanga mabaya juu yangu, sikuweza kumficha hata moja baba mdogo nikamwambia. Baba mdogo akasema Aziza, kama ningemjua siku ile ile, ningempigia kelele za mwizi. Yule ningemuua pale pale. Mara Mama yake mzazi anapiga simu. Baba mdogo anapokea simu ya mama yake. Mama mzazi anaulizia, "Ehe, huyo mama kijacho anaendeleaje?" Baba mdogo akasema, "Mama, yule mwanamke simtaki, simtaki, simtaki kabisa. Usiniulize tena kuhusu ile swali mama yangu. Jua kwamba yule mwanamke simtaki, simtaki, simtaki kabisa." Mama yake akasema, "Mwanangu, embu acha kupayuka kama moyo. Niambie nini kinakufanya umkatae huyo mwanamke?" Hmm? Sababu unanishangaza? Usimkatae kipindi ambacho wapati mimba, eti umkatae sasa hivi anaye ujauzito. Usinichanganye kabisa. Mimi nataka wajukuu. Eh? Kivipi umtaki? Baba mdogo akakata simu. Hakutaka kumwambia mama yake ukweli. Akanambia Aziza, Aziza, asante sana. Wewe utasoma hata kama sitakuwepo na mama yako mdogo. Mimi naona Nirudiane na mke wangu niliozana naye mtoto wangu kuliko kuwa na mshenzi huyu mjalana. Nikamwambia, "Kwa nini umemwacha uliyeza naye? Na kwa nini umemficha mama mdogo mtoto wako?" Akanimbia, "Mama yako mdogo nilimpenda kiasi ambacho nilijua kabisa nikimwambia nina mtoto hatakuwa kubali. Unajua sisi wanaume hata tukiwa na watoto wanne atujulikani. Lakini la pili nilimwacha mwanamke wangu kwa sababu yule wa kijijini mimi nikanogewa na wamjini. Hapa nakubali kauli ya Masela ya kuwa kwenye maisha wanawake wanabaki, wanaume tunakufa sana. Nikamuuliza, hmm. hmm. Hakuna kitu kama hicho baba mdogo. Kifo kimepangwa na Mungu. Kinaingiaje kwenye tukio lako? Baba mdogo akasema, "Ngoja nikwambie, wanaume tunabeba mizigo mikubwa sana kwenye maisha mpaka tunakufa." Sasa nakutajia baadhi ya marais waliokufa na wake zao hapo. Nyerere alikufa mkaki bado yupo. Akafata mkapa. Mkaki yupo, Magufuli mkaki yupo. Mugabe mkaki yupo, Kabila mkaki yupo. Hao ni baadhi tu ya wanaume maarufu ila mtaani. Huku nyumba nyingi kabisa utaona kwamba mama kabaki mwanaume kafa. Nakwambia kuna siri nzito juu ya vifo vyetu. Si wanaume, aidha tunarogwa. Mimi nakwambia ukweli, naenda kumwacha mama yako mdogo. Nisi lazima niloge na mimi nasimama na Mungu wangu. Yeye simtaki tena. Mama yake mzazi anapiga simu. Baba mdogo apoke simu anasema siwezi kumjibu vibaya mamangu. Kwa nini ni mamungo pia mamangu? Mara SMS imekuja. Na kuja huko huko mjini. Baba mdogo akasema afadhali aje. Hata kwa shahidi namba moja. 
ambapo nikiwa natoa talaka yangu atashuhudia. Na nitamwambia ukweli wote. Bora anione mimi mjinga, lakini ukweli aujue. Mimi nikamwambia sasa mama mdogo. Si ataniona mimi ni mbaya. Akanambia, "Wewe ndio utakuwa umejikomboa. Na utasema kwa wazazi wako ukweli huu. Hata akiolewa sehemu nyingine, wewe usiende kwake. Si mtu mzuri. Si mtu mzuri hata kidogo, sawa?" Nikamwambia, "Sawa, nitamwambia baba yangu ukweli." Sasa jioni baba mdogo ananitoa anisafirishe tu polisi waliniona. Nikakamatwa na polisi nikafungwa pingo. Jamani nilijikojolea nikasema kwamba mimi ndio naenda kufungwa. Nafika kituoni na mkuta baba yangu na yeye mwenyewe kapigwa pingo. Kumbe kule hali ya mama imekuwa ni mbaya hospitali. Alafu polisi wakajua baba amekimbia kesi. Walifanya mawasiliano yao kipolisi zaidi baba yangu kakamatwa stendi. Sasa baba ananishangaa mimi na pingu na mwenyewe na mshangaa yuko na pingu. Baba aliniita. Aziza. Na kabla sijamjibu. Polisi alimpiga baba yangu kofi. Na tena lilikuwa ni la nguvu kabisa anamwambia kelele wewe. Nilaumia sana moyoni. Baba kuniita mimi mwanawe. Nikosa. Nikaita mimi, baba. Na mimi nikapewa kofi moja la nguvu. Basi hapo sasa asira za baba zikapanda. Hakujali yuko polisi. Mwanawe nimepigwa kofi kisogoni. Yani baba alimsukuma polisi aliyoweza kunipiga. Akimuita jina la mkosefu wa akili, unampigaje mwanangu? Tena kichwa nikakosa nini na kuuliza? Yani inaonyesha kama baba asingelikuwa na pingu angemtandika makofi yule polisi. Maana kakunja sura ya sira na kwanza ajui kosa langu pili nimepigwa. Yule polisi akataka ampige tena baba. Akatokea askari wa kike akampiga kofi yule askari wa kiume. Yule ambaye aliweza kunipiga mimi na alimpiga baba yangu. Alafu akamwambia, "Wewe, hizi nguo ulizozivaa ni za heshima sana, usilete hasira zako za nyumbani kazini. Unampigaje mtoto kisa kaita baba?" Wewe umepigwa na nani wakati unamwita baba yako? Alafu mfungweni pingu huyu binti sasa hivi. Moyoni nilisikia raha sana nimepata mtetezi. Yule polisi wa kike akasema, "Nimetumia video ya tukio zima la huyu binti." Na baba yake mdogo huyu hapa, nyumba yake ina kamera ambazo hata mkewe azijui. Na wewe baba Mkeo katoka hospitali amesema kuwa ulikuwa na mpango wa kuja mjini na kabla ya tukio na lengo lako uje kumwangalia mwanao kama anasoma au asome. Jibu analo mume mwenzio huyo hapa. Mmeoa sehemu moja. Wewe umeoa mkubwa huyo kawa mdogo msikilize. Baba mdogo akasema ndugu yangu mtoto wako mpaka sasa hivi asome. Na shemeji yako ona hiyo video inakupajibu nia yake huyo bwana wake ambaye hapa polisi kamuita fundi bomba baba mdogo yake ayasemi ila moyoni mimi nasikia rato akawa ananitetea mimi adui kweli amekuwa msaada kwangu baba alipangala video akauliza huyo mama yake mdogo yuko wapi nauliza polisi akamwambia mzee swala lipo kwenye mikono ya sheria kwa hiyo hapa atutumi tena nguvu eh sheria ndo itafata mkondo sasa hivi yule mgonjo anaenda kufungwa pingu. Na huyo awala yake ambaye mama yake mdogo huyo atatafutwa popote alipo, atakuja kupambana na kesi yake hii. Anazani serikali na kucheza chesea tu, atajuta. Kesi nimeshikilia mimi. La msingi huyo binti aende shule ila siku ya mahakamani. Huyo atahitajika kwa ajili ya kuisaidia mahakama kufanya kazi yake vizuri. Baba analea sana akisema Mimi nilijua mapema Mtoto wako sasa hivi pambana naye mwenyewe si kumpa mtu mtoto wako Awezi kuwa kama wewe Binadamu wamekuwa ni watu wabaya sana juu ya maisha ya watoto wenzio Na shukuru sana kupitia mwanangu tukio lake litenda kwa kombo wengine kijijini Wazazi wanaotaka watoto wao waje wasomeshwe eti na ndugu zao hapa mjini 
Tuliondoka baba mdogo akanipa nauli mimi na baba tukarudi kijijini. Kweli tulifika kijijini sasa baba alimsema mama. Mama akanyoya tuli akatulia. Moyoni aliumia sana. Baadaye nipo na mama nikamwambia kuwa mama mdogo ni yake mimi. Nipewe mimba alafu mtoto apewe yeye. Hiyo ndio ilikuwa ni yake. Mama akasema naenda huko huko mjini kumbe mdogo wangu ni mshenzi sana kiasi hicho. Na kabla ajaongea mengi Leila anakuja kumsalimia mama akanikuta. Nikiongea naye nikamwambia yote yaliweza kutokea kule kwa mama mdogo. Ndipo Leila na yeye akasema yale yale aliweza kuniambia baba mdogo. Mama akazidi kuumia sana akasema baba yako alisema kabla mimi niliona kama anaromba sana hivi kumbe kweli baba yako anajua mengi juu ya maisha mjini. Basi tuliongea tulimaliza mongezi. Baba alienda kuniangaikia mimi niweze kurudi shule. Maana baba anaamini kwenye elimu na mimi naamini kwenye elimu vile vile. Upande wa baba mdogo alimwambia askari na kwamba kabla amjamkamata niwe ni shampa talaka yake huyo mwanamke. Ili apambane na kesi yake mwenyewe, asinishirikishe mimi mumewe. Ki kweli mimi sasa hivi sio mume wake. Yule askari akasema, "Hayo ni mambo yako. Yapo nje ya uwezo wake." Kwa hiyo Hawezi kusema sawa au sio sawa. Na kama atamwai yeye kabla askari kumkamata atampa talaka. Na kama alivyokusudia kama polisi wakimkamata hawawezi kusubiri uandike talaka. Wao watafanya kazi yao ya kumleta kituoni mkeo. Ni mwanamke mwenye roho mbaya sana. Mpaka natamani siku ya kukamatwa kwake afanye fujo ya kugoma kidogo. Alafu yeye akiwepo amshikishi adabu kwanza. Waliongea wakamaliza. Baba mdogo akarudi nyumbani. Akamkuta mama yake kafika mzazi pamoja na dada yake. Baba mdogo alipiga magoti kwa mama yake mzazi huko analia akiwa anaomba msamaha kwanza kwa kumdanganya mama yake. Lakini la pili akaanza kusema plani yote ya mkewe. Yaani mama mdogo alipokuwa anataka nipewe mimba, alafu ajulikane ni wa kwake ili tu iweze kumstiri mama kwenye ndoa yake. Mama mzazi wa baba mdogo alikuwa analia sana akinionea huruma. Japo aje niona akamwambia baba mdogo, mwanamke akufai sana hata kidogo. Yaani hata kidogo akufai. Mshenzi wa washenzi, yani walimwengu. Hmm. Mwanangu andika talaka sasa hivi. Baba mdogo anaandika talaka. Mama mdogo ajui kilichokuwa kinaendelea. Yupo kwenye mizunguko yake umeme amna. Kwa hiyo simu yake ilikuwa aina chaji. Sasa wakati anaandika talaka. Mama yake anasema, "Wenzio wenye tatizo kama lake wanapenda watoto. Yeye anataka kuleta unyama juu ya mtoto wa dada yake. Yaani natamani atokea sasa hivi ili nimpe mabao tena nguvu mikofi hafai katika jamii." Baba mdogo akasema, "Hapana mama, usifanye hivyo. Yule ni mtumiwa. Sasa hivi, sawa mama. Kwa hiyo unaweza kumpiga kibao akazimia hapa hapa." na kesi na huyo mwenyewe ukabeba sasa hivi ni muda wa kumsubiri aje ni mpetalaka ya kwake ni wapige polisi waje mchukue dada yake akasema kaka wewe mpetalaka mimi na mabao mawili tunampa hawezi kunidanganya mimi eti kwamba yeye ni mjamzito kumbe ni mshenzi tu alitaka kuiba mtoto wa mwanawe hivi si mtoto wa huyu Aziza ilipaswa yeye aitwe bibi Iweji anataka aitwe mama. Nasema nampa mawili tu ya nguvu mgongoni. Baba mdogo kamaliza kuandika talaka. Baba mdogo kamaliza kuandika talaka. Na mama mdogo anarudi aju chochote, anaona mama mkwewe na wifi yake. Anajifanya kushika tumbo, anajisikia kichefuchefu, anatematema mate ovyo. Huku kainama kama anataka kutapika. Yaani anaogopa aju kuwa anawadanganya washaji wa ukweli. Ule usemi utajua au ujui ndio umefika mahali pake. Dada wa baba mdogo akanyanyuka kwa sira, akamfata mama mdogo. Yaani hakuuliza. Alimnyanyua na kofi moja la mgongoni pu akampiga. Mama mdogo akasema, "Yaani wifi, unataka utoe mimba yangu?" Na kabla hajamalizia tu yale maneno mengine kuzungumza, akakutana na kofi lingine pu Mama mdogo anaita mume wangu. Hauoni kwamba napigwa. 
na nina mimba alafu napigo mbele ya mama mkuwe kweli baba mdogo akasema wewe neno mume kamwita yule mwarabu ukome kunita mimi mume wangu unaisi kwamba unaweza kuwa muongo milele si ndio hii nyumba ina kamera ujinga uliofanya na mwarabu upo kwenye kamera sasa basi sitaki mengi chukua talaka yako hii hapa nenda katafute ridhiki pengine hapa imefikia kikomo mwanamke nimekuvumilia miaka saba. alafu naletea masuala aki nisiseme mengi mbele ya mama dada wa baba mdogo akasema peleka ugumba wako mbele ya safari wenzio wasio na watoto uchukua watoto ndugu zao huwapenda kama watoto wake wewe hayawani wewe usi na akili kichwani unataka mtoto wa ndugu yako apewe mimba halafu mtoto umchukue wewe ili ustiri ndo yako <laughs> he umeyakanyaga mwanamke huna akili hata kidogo hujui kaka yangu asingepoteza bali wewe ndio ungepoteza maisha ungeasambaratisha maisha mtoto wa dada yako asiweze kusoma kwa uzembe wako kaka mtoto angekuwa kwake tu kweli ana mimba sijui tumboni humo <laughs> kwanza mimba bandia alafu hebu kwenda zako wewe hauna hata mimba mama mdogo akasema wewe wifi unasema tu mimba mimba huyo kakako mzima mbona ajetie hiyo mimba tuvue nguo uone mimi na wewe tuna tofauti gani au unasema tu dada mtu akasema waswahili wanasema Usilo lijua sawa na usikuwa giza. Kaka yangu anaye mtoto, makamo tu ya Aziza. Ndio maana akutaka kumbaka Aziza. Alafu ile swala tuvue nguo. Neno hilo ukome kabisa. Huyo ni kaka yangu, alafu tofauti ya mimi na wewe, mimi naye mtoto wewe hauna. Mama mdogo akasema, neno koma kamkomeshe unayemudu. Sio mimi, moyo wewe. Mimi napokea talaka wewe ufanywe na kaka yako. Zamu yako sasa. Mama mdogo anataka kuendelea kutoka na polisi au hapo anakuja. Wanamshika mama mdogo anampiga pingu na talaka zake mkononi. Wakawa wanondoka naye. Mama mdogo anasema, "Mnanikamata kosa nini?" Anaambiwa utalijua kituoni. Bahati nzuri kwake alitii sheria bila shuruti basi ikawa kwake kaepuka kipigo chole askari wa kike aliyedhamiria akigoma tu amshushie kipigo sasa wanafika kituoni yule askari mwanamke mwenye kuguswa na ile kesi anaambiwa na mkuu aende Mwanza yule askari moyo ulimuuma sana ila awezi kukataa ni maagizo kutoka kwa mkuu wake ikabidi aondoke hata ajui kesi huku itakwaje sasa mama mdogo akawekwa rumande kama masama wili tu yule mwarabu aliongoa sura akatoka hospitali na pingu na yeye mwenyewe ni mtuumiwa namba moja. sasa pesa ya mwanaharamu polisi waliongwa pesa na hata mahakamani kesi ilikuwa haijafika wakaitolea hukumu pale pale mama mdogo aolewe na mwarabu kwa sababu kasababisha apate ule mavu soni na kweli mwarabu alibadilika sura alikuwa mbaya sana Mama mdogo akakubali kuolewa na mwarabu yule. Ndugu zake wanamwambia jitahidi umzalishe. Sio unajua sisi waarabu kawaida yetu kama watu wa Zanzibar tunapenda watoto, sio wale mtoto mmoja au wawili. Familia yenu watoto wengi inaogopwa. Utasikia usiwachokoze wale, wapo wengi sana. Kikubwa uwape malezi bora na uwajengi katika upendo. Hiyo ndio siri ya ushindi. Nenda kamzalishe. Maneno ya ndugu ndio yale yale. Na kama kwa baba mdogo alimpa talaka tu. Mama mdogo kizazi hana. Sasa anaumiza kichwa. Na pale polisi kashambiwa mimi nimeenda kijijini. Mama mdogo anaenda kupewa ndoa, chakula kahawa na kashata. Anaenda kukaa kwa mwarabu bonge la jumba la kifahari. Wakawa wamekaa saba zile za kwanza ya kisheria. Yaani kikubwa wanajua nini kinaendelea kwenye zile saba sio lazima tuchambue sana ndizo hizo saba haijajibu mama mdogo ana kizazi sasa uzuri wa mama mdogo na yule bwana wake wanaelewana sana kama pipa na mfuniko 
mama mdogo akapanga yale yale. Aliweza kuyapanga kwa bwana wake wa mwanzo ambaye ni baba mdogo aliyempa talaka na mwarabu akasema, "Da, hapo sawa. Am yule binti ukifanikishwa tu kumleta humo, wali nitakula na ugali kwa kujifungua kabisa nitampelekea wodi ya peke yake na wazungu nitapi." Mama mdogo ajui ugali nini? Anauliza, "Utakula ugali unamaanisha nini?" Mwarabu akasema, "Nitakula kurwa na doto." Yaani kurwa ni mkubwa ila doto ni mdogo. Wapo karibu karibu. Kwa hiyo nitawapa haki sawa. Mama mdogo bado ajelewa tu akasema, "Si unifafanulie. Huyo kurwa ni nani na doto ni nani?" Mwarabu akasema, "Wewe mchezo ule ambao nikikufanyia wewe nimevunja ndoa. Alafu ule autake mpaka mwanamke avunje ungo." Sasa yoyote ndo ule sasa huo mchezo. Upo sawa? Mama mdogo akasema, "Alafu, nasikia Waarabu mnapenda sana uko kweli?" Mwarabu akasema, "Ni kweli. Japo imevuma hivyo ila wale uvumishe ni wazungu na wakasababisha kizazi ambacho kikaamini huo uzushi na kuweza kufanya kweli. Sasa hivi kila baadhi ya mwanamke wale wenye kupenda kujaribu wanafanya. Na tena sasa hivi huku mjini ndio umeingia kweli." Na majina umeupa ukisikia kwamba anatoa jicho ndio huko sasa anatoa tigo ndio huko na tena sasa hivi wanapaita kwa mpalange mama mdogo akasema kama si kweli nyinyi ampende huko nasikia wake zenu awaendi kujifungua kwenye wodi ambayo ile ya mchanganyiko kama vile muimbili wodi ile ya zamani kila mtu yupo mule mwarabu akajibu swala la kujifungua uwezo pesa inakufanya ukae na wasio na pesa au kama wanazo hawataki kuzitumia wewe auoni hata hodi zipo za peke yake eh mtu tuachane na hayo lini utaenda kumchukua huyu Aziza mama mdogo akasema kwenda kumchukua Aziza si kazi ndogo inatakiwa tuloge akili za wazazi wao kwanza alafu ndio tuweza kumchukua Aziza mwarabu akampa pesa mama mdogo mama mdogo akaenda kwa mganga kuloga sasa wazazi wangu hawana imani ya kweli ya nguvu ya Mungu. Yaani kweli uchawi uliwavaa hapo uhapo. Mama mdogo anakuja kunichukua mimi. Nashangaa baba anacheka anasema nenda tukasome mjini. Hapa kijijini umesikia nani kawa ni mtu maarufu kutoka kwenye hichi kijiji? Nenda mwanangu mjini nyota yake. Nikajaribu kusimama na kusema baba kumbuka na kabla sijamalizia tu nilitandikwa na makofi. Alinitandika alikuwa ni mama akaniambia, "Kaa chini mshenzi mkubwa wewe. Wazazi wako wanasema wewe unataka kujifanya una mdomo mdomo, eh? Unajibu nini sasa?" Baba akasema, "Tena ondoka sasa hivi na mama yako mdogo. Nisije nikakupigia mbali hapa. Bangari shuti." Neno hilo Baba akiongea yani akisema bangari shuti ujue hapo ana hasira kali sana na mama akisema sekunengu wewe ujue hapo mama na yeye kapanda hasira wote walishatoa maneno ya hasira nilijikuta naondoka tuna mama mdogo na kuja tena mjini nilipofika mjini ndio nakutana na mwarabu yule yule niliyempiga na chuma cha moto kwenye jumba lake mwarabu akasema mai wewe nimekubali unaweza Uyu cha ujeuri kaja ndani ya hii nyumba. Akaweka kwenye video picha ya kivita. Akanambia wewe unaona Bastola? Inavyoua watu. Kweli naangalia kwenye ile video unaona Bastola inavyoua watu. Na kabla sijajua maana yake, naona mama mdogo huyo anaondoka. Mwarabu akanitolea Bastola akanambia kama inavyoua watu na wewe basi itakuwa wewe si ulitaka mimi nife ili twende sawa si ndio eh sasa basi vua nguo mwenyewe nikupelekee moto inawezekana haujui nini maana moto nikupelekee mwarabu akaitoa kwenye suruali mpini wake umesimama kisawa sawa moyoni na jilaumu mwenyewe kwa nini nisingempiga na chuma huko huko 
ambapo kwenye mpini wake asingekuwa na ujeuri huu kweli. Najiuliza kanivamia. Kaniangusha kwenye sofa kubwa ananivua nguo huko na Bastola mkononi. Jamani mimi naogopa Bastola. Akanivua nguo zote. Alimaliza kuvua mpaka nguo yangu ya ndani. Alipona tu sehemu yangu asiri akili yake kabisa zikavurugika. Akavua shati suruali. Yote akanembe kwamba tano migu mwenyewe niingize. Mbele ya Bastola kiukweli sikuwa na ujanja ikanibidi nitanua migu yangu manu. Mwarabu akalishika mpini wake, akaanza kunipalaza mimi. Akaanzia panapolia bui mpaka kwenye gia yangu. Sasa alipiga brush mara tatu. Alipona kwamba mimi nimefumba macho akaisi. Nasikia utamu. Akaweka bastola kwenye meza. Alafu akatema mate kwenye kiganja chake. Akanipaka mate mengi kwenye kule kuna polia bui. Nia yake anifanya vibaya nyuma. Sasa anashika mpini wake anikandamize nao mimi. Nikashika bastola ile ile. Cha kwanza nilikifanya vile vile. Wanavoshika kwenye picha. Kidole kimeko pale pale kwenye kufiatulia. Nikamwekea kichwani. Kumbukumbu anayo niliwahi kumfanya nini? Akajua kabisa huyu ana masiara. Ni kweli mimi nilikuwa sina masiara na kama niliwahi kumtia ile na nani kwenye sketi. Alafu haijapita ndani kaniunguza tuna ledude. Sasa leo nimempelekea mtingozi kwenye mlango wake wa kutolea uchafu. Si ataniua huyu. Akaweka mikono juu. Hugo anatetemeka anaogopa. Anajua inaua kweli na mimi nikafanya kama kwenye picha nikamwambia geuka faster. Aliti amri akageuka huko anasema Aziza usiniue nisame sana. Alipogeuka nilivaa nguo zangu faster faster nikamwamrisha afungue mlango mwenyewe. Aliti alifungua mlango akiwa kama alivyozaliwa. Ana makalio meupe kama mwanamke. Alafu mimi ndo nilichukua pesa mezani akili yangu nipate nauli nienda kwa baba mdogo. Yule aliyemwacha mama mdogo kwanza. Nipate ifadhi alafu kesho nijue nenda wapi. Lakini si kijijini tena ni mwachukia wazazi wangu. Alipofunga mlango nikatoka. Alafu nikaficha bastola nikachukua pikipiki nilipofika mbele nikamwambia nishushe. Nikachukua pikipiki nyingine njiani tu. Ndio ile nilipeleka mpaka kwa baba mdogo. Sasa Mwarabu akaiona pikipiki nililoichukua ya mwanzo, akamuuliza dereva umemwacha wapi yule binti? Dereva akamwambia nimemwacha njiani kapanda pikipiki nyingine. Mwarabu akasema da. Yule atakuwa mjanja sana. Sasa nifanyaje nipate basi langu? Akapanga aende polisi akatoa ripoti ya uongo. Upande wangu niligonga geti. Bahati nzuri mama yake na dada wa baba mdogo. Hawapo. Nikamkuta baba mdogo peke yake. Akaniuliza, "Kwani kesho ndio siku ya mahakamani? Mbona umekuja peke yako?" Nikamwelezea mwanzo mwisho akasema, "Leta hiyo bastola kwanza." Akazitoa risasi zote alafu akaenda kuificha. Akanambia Aziza, "Wewe ni mjasiri sana." Sasa basi nikwambie kitu. Wazazi wako wamelogwa. Sasa mimi nataka niwalogi vizuri. Nataka kesho asubuhi twende tarakea. Yaani nia na madhumuni twende Kenya. Ila mambo ya pasipoti na nini tutaenda kata tarakea. Tutavuka boda ya pale. Alafu twende Kenya wewe ukasome Kenya. Sasa basi hawa wazazi wako wasiweze kujua uko wapi. Huyu mama yako mdogo asijue uko wapi. Unanielewa? Sasa basi yeye si mchawi. Sasa sisi tuna mloga kiakili. Wewe mweke Mungu mbele kwenye maisha yako. Wakikutafuta kiuchawi au hawakuoni. Wewe si wa shetani. Sawa eh? Nilikubali ushauri wa baba mdogo. Akanambia kalale kwenye chumba chako. Nililala japo baba mdogo mwenyewe si muamini amini. Lakini niliweza kulala mpaka asubuhi. Kweli ajanifanyia kitu chochote kibaya. Tukondoka zetu mpaka tarakea alifanya mpango pasipoti pale pale. Tulivuka boda tukawa Kenya, mimi na baba mdogo akaenda kunilipia shule ya Bweni. Alilipa baba mdogo pesa nyingi sana. Akaenda kununua vifaa vya mimi vya shule. Na nikaambiwa kesho yake mimi ndio niweze kuripoti shule. 
upande wa mama mdogo alirudi akajua kwamba mimi tayari zoezi limekwisha kupita alichokizani kwamba mimi nitafanyiwa anamkuta mwarabu analia bastola yake imeondoka mwarabu akamwambia yote mama mdogo mama mdogo akasema yani yule ni mweu sana umemshindo vipi mwarabu akasema yani unajua nilipokosea ni kumukea picha ya vita yani kashika bastola vile vile unadhani mimi ningefanyaje Mara mwarabu anaona simu yake inaita, alafu inapigwa na mkuu wa kituo. Mwarabu anapokea. Anaambiwa mwarabu, "Na kuomba usonekane popote na mkeo awe chizu kwa muda kwa sababu yule mwanamke askari kapandishwa cheo na kesi yake ya kwanza anataka anze na yenu. Ili sisi kulinda kazi yetu, tushatangaza wewe ulikufa na huyo mwanamke wako aliweuka akili. Kwa hiyo tulishindwa kupeleka kesi mahakamani kwa hiyo cheti chako cha kifo tunacho." Na cha huyo chizi tunacho ila tumetengeneza propaganda. Ametoroka hospitali kwa hiyo mkeo awe chizi wewe usionekane. Basi simu ilikatika ni polisi kashamaliza. Sasa mwarabu anasema wewe si umemmsikia mkuu anavyosema uwe chizi. Mimi nisionekane mtaani da bonge moja la mtiani. Huu ni mtiani ujue umekuja katika maisha. Yaani eti mimi kutoonekana mtaani sawa nipo jela. Bora hata wechizi, unasata ukafanya. Mama mdogo akaona sasa hii ni hatari kwenye maisha. Ila sababu tu ya kutaka uzima mambo yende sawa, wakasema swala la Aziza tuachane nalo kwanza. Acha mimi ni wechizi, wewe kaa ndani. Kwa muda wiki moja tu tushajua njia tutafanyaje? Mwarabu akasema sawa. Ila da inauma sana. Yaani mimi kutolewa cheti cha kifo wakati nipo hai da sio poa mama mdogo akapata bahati mbaya siku anajifanya chizi ndo siku ambayo wauni naye wakapita naye wakamkamata anaomba msaada jamani nisaidieni wauni wanasema ndugu yetu huyo tunampeleka nyumbani akameza vidonge maana kawa chizi alafu kaathirika watu kusikia kaathirika wale wambea wenye kauli zao ya kwanza wanamshika mtu kwanza kudhuia tukio wajue ni kina nani hao ndio kwanza kukimbia wanasema wewe huyo chizi tena kaathirika akikungata tu meno yake si bala eh bora hawangata tu ndugu zake acheni tu wauni wakafanikiwa kuondoka naye pasipo kubuguziwa na mtu yote mpaka geto wapo wanne au kumchelewesha wakamvua nguo zote wakamwinamisha yani <laughs> basi upande wangu mimi mambo ya shule yaliisha sasa mimi kesho ndio natakiwa niende shule usikule baba mdogo ana pesa ya kukodi chumba kimoja tu guesti akanimbia aziza pesa nimemaliza kwenye masuala yako ya shule sasa hapa nina pesa kuchukua guesti tu chumba kimoja tuweze kwenda kulala ili wewe kesho ukaanza shule unasemaje Nikachukua chumba tukalale au tukeshe ba na ba saa sita inafungwa usiku. Sasa hapo ikawa ndo mtihani huo wa kulala chumba kimoja na mwanaume. Kitanda kimoja unadhani ni nini ambacho kitaweza kutokea? Sasa nifanyaje? Ndio jibu ambalo anajiuliza nikamwambia baba mdogo sawa kachukua tu chumba tukalale. Baba mdogo akaenda kuchukua chumba sasa. Ndani kitanda ni kidogo mkilala lazima umgusane. Na waza nitalala chini. Anakuja mudumu anasema, "Wageni wetu karibuni kuna sisimizi wale wa maradhi huwa wanatokea chini." Sasa ukiwa unashuka kutoka kitandani hakikisha taa inawaka ili usije ukamkanyaka ile sisimizi ukapata maradhi. Baba mdogo akasema, "Sawa, tumekusikia." Wazo langu la kulala chini likafikia hapo hapo. Ikabidi tupande kitanda kimoja mimi na baba yangu mdogo. Sasa mimi nikawa nawaza kweli itakuwaje? Maana baba mdogo ni mwanaume alikamilika mimi nalalaje? Eh? Talala naye kweli kitanda kimoja ukigusana itakuwaje? Sindio atazidiwa alafu atasingiza shetani? Sasa je mimi nalalaje? Isiwe ni mtego wa baba mdogo? Baba mdogo yeye kalala kageuka ukutani 
mimi nimekaa kitandani na waza na lala staili gani nikilala chali sawa na mwambie wewe mdogo panda juu maana ukilala chali unaweza ukajisahau usingizi alafu bahati mbaya umetunua miguu itakwaje haya na waza ni lali limgeukie yeye eh je akigeuka kifua chake kitagusana na membe yangu na unajua maembe ya usichana yamesimama maswa itakuwaje basi ndio mwanzo wa kusema shetani kampitia na waza mwenyewe nimekaa kwenye kitanda nilalaje nikawaza nikilala nikigeukia mlangoni yani nimpe mgongo ndio nitakuwa nimemsusia matuta yangu hapo ndio akili ilivurugika nitalalaje mimi nikawaza nikaamua kulala chali lakini baba mdogo yeye anakoroma tu kama mzee mpili siku ya wananchi pale taifa. Nawaza. Mimi nilipoamua kulala chali usingizi usingizi. Ukaweza kunichukua sasa. Usiku baridi kali mimi mwenyewe nikajikunja. Yaani baba mdogo akainuka kitandani sababu aja ndogo imembana. Akaniruka mimi. Akaenda kujisaidia aja ndogo akarudi. Akaniona nimejikunja baridi akachukua shuka akanifunika. Yeye akaelekeza sura yake ukutani na mimi nimeelekeza mlangoni tumepeana migongo. Sasa makalio akagusana yani yangu na ya kwake. Ya kwangu mimi yapo kwenye skete na yamefunikwa shuka. Ya kwake yapo kwenye suruali na amejikunja anatetemeka na baridi. Basi katika upande wa mama mdogo wauni wamemwinamisha. Wauni hawana ngoma za kukanga. Yaani hawana kuremba wenyewe wana kauli yao wanaita kwamba hata Tanesco wanatumia generator. Wakaanza kumpelekea moto mama mdogo kwa zamu zamu. Yaani wanampiga mtungo. Kwa wale wasoelewa maana mtungo, yani wanamfanya mande. Sasa wauni wana sheria zao kwenye mande, yani kwamba usimwagie ndani mbegu kwa sababu utafanya kuwe na utelezi mwingi alafu mwanzi wa pili atakosa burudani. Sheria ikizingatiwa wauni wakawa wanafanya kama ile staili ya kupokezana. Wanamwambia ukipiga kelele utaongeza wauni wengine wapo nyuma ghetto. Awajui ambacho kinaendelea. Sasa wakijua ujue na wao watataka. Sasa usitujazie watu unga robo. Mama mdogo akawa kimya. Akawa anaomba asipelekewe kwa mpalange. Wauni wakamwambia kama unataka tusiende kwa mpalange tukateki uno yani utupe ushirikiano kwenye mechi yetu hii mama mdogo akaanza kukata uno sasa tena likiwa la lazima ili asipelekewe kwa mpalange wauni walipiga mara mbili mbili wakamtoa kamwambia nenda mama mdogo akaondoka yani uko kwa bibi yani sehemu yake ya siri kuna wakamoto Mama mdogo anarudi kwake sasa akanawe na sijui ajipulize feni iyo ipo juu yake atajua mwenyewe. Upande wa kijijini Leila aliposikia mimi na mama mdogo kaja kunichukua tena. Alienda kumuuliza mama nini ambacho kimeza kupata mpaka Aziza mmeza kumruhusu tena kwenda mjini. Mama ndio kama alizinduka usingizini. Leila unasemaje? Leila akarudia tena. Imekuaje kimewakuta nini? Mkamruso Aziza aende tena mjini. Mama akamwita baba akamwambia, "Eti baba Aziza, wewe ndio umempa ruksa Aziza aende mjini." Tena, eh? Kwa mama yake mdogo. Baba naye akazinduka akasema, mm, "Hata sio mimi, ila namfuata mwanangu." Baba akutaka kuoga. Wala kubadilisha nguo akawa anaondoka sasa mjini. Yaani anakwenda mjini wala hajui mama mdogo anakaa wapi. Sasa hivi akasema moyoni atajua huko huko. Sasa akili ikamfurugika mama. Na mwenyewe akamfuata baba wanakuja wote mjini. Yaani mama na ye mwenyewe kama kichaa. Ndala imekatika kashikilia mkononi. Mguu mmoja upo peku anatembea hana hata habari. Leila akasema kimoyoni kuna nguvu za giza ndani yake. Walipokuja kumchukua Aziza, mbona mama mtu na baba mtu? Sasa ndio akili zimwajia, wanaenda mjini wote kama machizi. 
Sasa wanafika to standi wanajikuta awana na uli. Mama akauza simu na laini. Na kwenye laini ndio kuna namba za simu ya mama mdogo. Amba wao wameuza simu pamoja na laini yake. Wakapanda basi, sasa hao wanenda mjini. Walipofika mjini ndio wanakuta awana mawasiliano yoyote simu. Watampataje mama mdogo. Wakaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya baba mdogo awajamkuta. Ni yao ni kumuuliza tu anapokaa mama mdogo ni wapi. Sasa wakaenda polisi kwenda kuuliza kama mama mdogo alienda pale kwa sababu alikuwa na kesi. Ambayo kesi ishapigwa tiktaka, yani mwenye pesa ishamfanya kwake. Sasa ndio wanaenda polisi alafu polisi ndio kuna mkuu yule aliyepanda cheo yule mwanamke ambaye amedanganywa na polisi wengine kuwa mama mdogo ni mwanda wazimu mwarabu kafa. Sasa sijui nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Upande wa mama mdogo alifika kwa mwarabu akaenda chooni akajisafisha vizuri. Akarudi ndani sasa mwarabu akaanza visa vyake. Akamwambia mai, wewe auzai. Sasa leo unipe huko nipige na mimi kwa sababu wewe huendi leba ndio mzuri kabisa na kula kisamfu cha kopo mama mdogo akasema toke nizaliwa sijawahi kufanya hicho kitendo mwarabu akasema ndio vizuri utakuwa umenipa mimi ni wa kwanza kabisa kula kisamfu cha kopo mama mdogo akakataa mwarabu akamwambia kama hautaki na kwamba tuachane na mimi Siwezi kukaa na hamu ya huko. Alafu uninyime, bora tuachane. Niwe naleta malaa tunafanya nao huo mchezo, chagua moja. Unipe au nikupe talaka yako. Mama mdogo akabaki nje panda ajibu chochote. Basi upande wetu mimi na baba mdogo. Baridi lilimzidi. Ilibidi ageuke anifunike shuka. Sasa aliponifunua shuka aingie bahati mbaya kafunua na sketi ta hatujazima baba mdogo akaona mapaja yangu sasa mwanaume mwanaume akasimamisha mpini wake yani baba mdogo mpini wake uligusa mapaja yangu kwa kweli hata mimi nilisisimka mwili kwa sababu ya joto la mpini wake lilikuwa kama limenipiga shoti umeme ila sikutaka kuonyesha kwamba baba mdogo kanistua na nimesisimka nashangaa baba mdogo ananifunika sketi yangu vizuri Ananifunika tena shuka alafu kageukia upande tena ukutani akalala kakunja ngumi ndio shuka sasa Baba mdogo mpini unamsumbua yani ndipo nilipogundua kwamba shetani anakaa kwenye utamu Yani anakusimamisha na kukwambia kwamba Huyo ni aramu yako piga mara moja tu kwanza Nashangaa baba mdogo kageuka tena kwangu Anafikiria anaenzi wapi Mimi nimejikunyata tu na shangaa baba mdogo kaniruka kaenda chooni na simu yake. Mimi kama usingizi ulinipita kidogo sana, aja ndogo ikanibana. Nikanyanyuka na wenge langu la usingizi nikaenda moja kwa moja chooni kujisaidia. Yaani navua nguo ya ndani tu na kuchushumana kujua. Kumbe baba mdogo anapiga nyeto chooni. Alafu yupo karibu na kileleni kafumba macho. Anasuga mpini wake kama anauosha vile. Mimi nikakojoa fasta nikarudi kitandani yani hata sijanawa naona aibu kumwangalia baba mdogo Baba mdogo namsikia anasema mwenyewe afadhali hapa nitalala Maana shetani alikuwa juu sana amenikamata kabisa nifanye upuzi Hapana Basi mimi nikasema kimoyoni hapo Kumbe mwanaume anaweza akajichua na akatoa mani yake vizuri na akawa vizuri tu sasa kwa nini wanaume wengine wanagombania na wake? Najiuliza mwenyewe huku nimelala. Baba mdogo akaja akalala sasa usingizi akaanza kukoroma kama jenereta. Upande wa baba na mama walifika polisi. Mama akamuuliza yule askari wa kike aliyepanda cheo ambaye alikuwa na hasira sana na mama mdogo. Alipomuuliza kuhusu mama mdogo, yule askari akasema, "Huyo mbona kawa chizi na nasikia ametoroka mirembe?" 
Mama akamuuliza tena, "Kawa chizi lini mdogo wangu?" Yule askari akamtamkua kituo pale ambaye alikula dili na familia Mwarabu, yani kwamba walihitaji kumaliza swala lile la njia ya rushwa. Sasa yule mkuu ajamuona baba yangu. Akajibu tarehe ya uchizi wa mama mdogo. Mama akasema si kweli. Mdogo wangu wiki ya jana tu amekuja kumchukua Aziza. Yaani katumia sijui madawa, yani tunastuka tushamruhusu Aziza aje naye mjini. Yule askari wa kike akamwambia yule askari, "Wewe, kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Juu ya hii kesi, wewe ndio ulipanga mimi kunisafirisha kikazi ili mpige pesa, si ndio?" Ulikuwa haujui kwamba maisha ni sawa sawa na mpo mstarini. Ukisikia nyuma geuka wa mwisho anakuwa kwanza kwa sana kwa mwisho. Sasa mimi ni mkubwa kuliko wewe. Nakupa siku mbili. Aziza apatikane. Na yule mama yake mdogo apatikane, Mwarabu apatikane. Sitaki kuongea sana, mama. Twende nyumbani kwangu na mumeo, mtulie. Huyu atamtafuta Aziza yuko wapi? Yule mkuu akaita wote wale kula pesa wakasema, "Oya, hapa kimenuka sasa. Ile kulinda kazi yetu kwenda kwa kamata Mwarabu na mkewe. Sheria ifate mkondo." Maana hii kashfa kubwa sana mjue. Walikubaliana na wanapajua nyumbani kwa Mwarabu, wakaanza safari ya kwenda kwa kamata mama mdogo na mumewe Mwarabu. Wakaanza safari ya kwenda kwa kamata mama mdogo na mumewe Mwarabu. Upande wetu tulilala mpaka asubuhi. Baba mdogo akanambia Aziza, "Nimekubadilisha jina shule, unaitwa Happy. Nimefanya hivyo nina akili yangu, usije hata siku moja ukamwambia mtu historia ya maisha yako. Mimi nimejitambulisha kama mjomba wako, sawa? Nikamwambia kwa nini umefanya hivyo? Akanambia kwanza kabla hata sija kujibu. Wewe unayo picha uliyowahi kupiga labda kijijini au mjini. Nikamwambia sina picha zangu zote mimi zililoa na maji. Sina picha hata moja. Akanambia sawa? Sawa. Nimebadilisha jina kwa sababu wewe unatafutwa. Sasa kama picha hauna na jina nimekubadili, wewe soma. Hakuna atakaye kupata Aziza. Itakusomesha kadri ya uwezo wangu, Aziza. Mimi na kwaidi. Sitaki mke. Najua atasababisha tu wewe usisome, nataka usome. Acha kuwaza Tanzania kabisa. Waza masomo. Mimi nakutakia masomo mema tu happy. Sawa. Kikweli jina la Hepi ni jina jema sana umenielewa? Basi alinipeleka shule akanikabidhi. Na nikalizoea jina la Hepi kama la kwangu. Baba mdogo akarudi Tanzania. Basi upande wa mama mdogo sasa alipoulizwa atoe kisamfu cha kopo ama aondoke. Akafikiria bora atoe kisamfu cha kopo kama ataondoka basi atakwenda kuishi wapi? Mama mdogo akainama Mwarabu akampaka mafuta sehemu sika. Akaanza kumuingizia mpini mama mdogo. Akiwa amekunja sura kama anakamuliwa jipu. Anasikia maumivu kitu kinapita sehemu sio yenyewe. Yaani akakubali kulawitiwa kwa sababu tu amridhishe bwana wake. Sasa wakati anamwagia ndani mbegu, kumbe milango walikuwa hawajafunga. Polisi wameingia mazima mazima. Mama mdogo ajui wanakuja kukamata anamwambia Mwarabu umenimwagia ndani na sikia mbegu hizo sio nzuri kabisa zinasababisha kuoza uko nyuma Mwarabu akasema nitakununulia dawa ya kuflash mbona fresh to my tambua kwamba sikuachi labda kifo kije kitutenganishe mimi na wewe wanashangaa kusikia kifo kitafata baadaye sasa hivi kitotenganisha jela veni nguo tende nikitoni mama mdogo akastuka sana Si ndio kaichomoa kwa nguvu hapo hapo kinyesi kikashuka. Polisi wote wakashika pua. Mwarabu yamempaka mpaka kwenye kinana na chake. Mpaka mwenyewe nyanya zake mbili zimechafuka. Mama mdogo akachanganyikiwa anataka kukimbia bila hata nguo. Polisi wakamzuia. Yaani akawa kama mtu aliyechanganyikiwa maana akafumuliwa marinda. Alafu alicheza mtungo kule kwa wauni. Alafu kapigwa pingo kapele kwa chooni. 
na pingu mkononi. Akanawa akiwa na pingu mkono mmoja. Mkono mmoja kashikiliwa na askari wa kike mwingine. Mwarabu na yeye hivyo hivyo. Polisi walikuwa wanaenda na muda. Waliwazuia kusafisha kinyesi pale walipokuwa nafanyia ushenzi wao. Wakaondoka nao mpaka kituoni. Moyoni wanasikia aibu. Wote askari wanasikia aibu kwa kitendo cha kudanganywa kwamba heti wao yule mwarabu alikuwa amekufa na huyu alikuwa ni chizi. Mama mdogo pia anasikia aibu kwa kukutwa anafanyiwa kile kitendo kibaya. Yaani kwenye jamii sio nzuri kabisa mpaka kinyesi kinatoka. Mwarabu anaamini kwamba familia yake ina pesa ya taisha tu. Hayo ni madogo kwake. Hakuamini macho yake alipofika polisi mambo yalikuwa ni magumu. Walikuja ndugu zao wakaambiwa hawana dhamana hawa. Kwanza wameenda kumchukua Aziza kijijini ajulikani yuko wapi. Askari yule asiyekuwa anampenda mama mdogo. Alikuwa anampa kibano mama mdogo aseme mimi niko wapi. Mama mdogo kikweli ajui niko wapi. Ila yule askari anahisi kibano akijamkolea. Yule askari akachukua plai zile. Wanangoleaga watu kucha wakiwateka. Yeye alichukua chuchu wa maziwa wa mama mdogo. Jamani hakuna kitu kinauma kwenye mwili wa mwanamke kama mtu akufenye chuchu. Na ukitaka kuamini hilo, mwangalie mama mzazi wa mtoto anayenyonya. Sasa mtoto awashe na mafidhi wakati akiwa ananyonya alafu amngate. Kinamtokea kibao atamtandika kweli. Mtoto atanza kulia alafu baadaye atanza kumbembeleza. Ila kibao anampa vuta picha. Yule ni mtoto tu. Ana nguvu yoyote ile. Sasa ndio mtu mkubwa anazo nguvu. Amekusudia maumivu yake. Ayafananishu kabisa hata ya uchungu. Mama mdogo alipominywa kidogo tu alisema kila kitu. Mpaka ni muondoka na bastola yani alisema mpango wote. Akajua ndio njia pekee ya yeye kuokoka kwenye ile adhabu. Kumbe sasa kamkaangia moto mume wa Mwarabu. Mwarabu akotaka kuminywa minyenye yake iliyopata dhoruba kumongiwa kinyesi kibichi. Akasema ukweli wake yeye aliambiwa na mama mdogo afanye hivyo ili tu amstiri kwenye ndoa yake. Yani akiwa anamaanisha kwamba Yani nifanye mimi Nipate mimba mimi, nizae mimi, mtoto awe wa mama mdogo. Da, nitanoe mimi, ni mstiri mama mdogo. Sasa askari akasema, atafuto aziza uko api kwenye hospitali zote, kwenye polisi zote, tufanyi mawasiliano. Inawezekana amekamatwa na ili sila. Aziza labda kapigwe kashindo kuongea ukweli, anateseka, au majambazo memteka wamechukua sila. Basi msako ulianza wa nguvu wa kuweza kutafuta mimi. Wazazi wangu wakawa hawali chakula kikapita. Mana kama mama, akawa kama kaweuka. Anapita barabarani anaita ovyo ovyo tujina langu, aziza, aziza. Baba anauliza, sasa unaita hivyo umemwona? Mama anasema inawezekana yuko kwenye nyumba hizi hizi za ndani. Sisi tunapita nje tu atusikii. Anaweza katusikia kweli. Acha niite. Aziza. Na ye baba akaisi kweli anachukisema mama. Akaona inawezekana kweli. Akawa ndani ya hizi nyumba wanazozipita. Akaona sauti ya mama kama ndogo. Na mwenye akanza kuita. Aziza. Sasa wakawa vituko mtaani. Na kama unavujua mjini kuna watu makuzi. Yani makuzi. Mana yake ni masiara mingi. Wanaita alafu wanauliza. Iyo Aziza ndo biza gani mpia mnauza? Mama anauliza. Na ye mwenyewe unamanisha nini unavosema tunauza? Yule makuza anasema, ukumjini tusha zoya. Moza mchicha akipita anaita nje tu. Mchicha, 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 mchicha unapita. Walo akina mama wanaopenda mboga za majani zikiwa zinapita. Utasikia, walo akina mama wanaopenda mbo za majani. Na wakina baba wanaopenda kula. Mboga za majani zinapita. Yani unakuta wanapeleka maneno yao ili tu watu wasikie katika biashara zao. Sasa mama na baba wakaondoka zao kwa asira. 
Sasa wanapita mta mwingine wakiita Aziza. Anatokea mtu akiita B. Mama ro kama ikatulia. Amesikia ameitikiwa anayekuja ni mwingine sio mimi. Yule anayekuja anasema, "Wewe mama, naomba ukipita hapa usiite ilo jina. Mimi mwenyewe naitwa Aziza. Jana ulipita ukaita hivyo hivyo. Mimi nikajua mimi na kuja ukasababisha ni munguza mboga Ukome kupita hapa kuita ilo jina Sasa mama ndio akaona mjini akuna ishima Mtoto wakumza kabisa Anamuambia ukome Yani anamkomesha Basi babangu na mamangu pale kwa askari Ambapo ndipo walipukua mefikia ili kuweza kuntafuta mimi Mpaka askari alewambia wazazi wangu kwamba Nini rudini tushamba wala tumiwa awatoki mabusu mpaka Aziza apatikane inawezekana Aziza yupo kwenye baadhi ya ndugu zenu pitieni kwa ndugu zenu kwanza kumtafuta kwa kitendo mlichomfanyia kwa kumruhusu mama yake mdogo kurudi tena naye mjini Aziza amwachukia sana ndio maana alipopata bahati ya kutoroka hakutaka tena kurudi nyumbani kwenu nendeni mkamtafuta kwa ndugu na jamaa zenu Wazazi wangu wakaondoka kijijini kwenda kunitafuta mimi. Yaani kwenye gari baba analia kama mtoto. Mama naye analia kama mtoto nani wa kumnyamazisha mwenzie? Ili kwani hakuna. Wasamaria wema wanabembeleza. Hawajui wanalia nini. Wao wanazani kila chozi ni msiba. Wanaanza sema maneno yao. Yamezoea nyamazeni kulia. Mbele yake nyuma yetu Kazi ya mungu ina makosa mm. Ukivuta sio hivo ah. Mama mawazo ya kenda mbali sana Akajikuta kashusha ilo liyo lenyewe Ambalo ni la msiba la kugaragara Mwanangwe ya zizawe ah. Jamani Mlevi moja akasema Huyo aliesema mbele yake nyuma yetu akome Akome kabisa kutuchanganya Eh? Mimi sina imani kabisa nitakufa. Mimi nitalala sio kufa. Huyo aliyekufa mbele yake nyuma ya ndugu zake. Basi walifika kijijini. Leila kuona mama analia msiba. Baba analia na yeye akangwa kilio. Wakaanza kuliote. Na wale wanafunzi wenzangu wote wanalia kijiji kizima kinalia sasa. Wasamalia wema wamwachisha wazazi wangu wameondoka sasa. Sasa wazee wamemwita baba pembeni wakamwambia mzee nyamaza. Usilie kwanza tuyajenge masuala ya mazishi. Mwili upo mjini au upo wapi ili tujue tunashirikiana vipi kwenye michango ili mwili wa marehemu Aziza uje uziko hapa kijijini kwetu. Baba kusikia neno marehemu Aziza akazimia pu chini. Na mama na yeye kazimia. Eh, nani wa kumsaidia mwanzie? Nani wa kusimulia? Sasa wamebaki majirani tu. Askari alimnunulia baba simu ya mwasiliano. Alipopiga akapokea simu jirani akamwambia taarifa ya msiba wa kwangu. <clears throat> Askari yule akasema, "Lazima ni wafunge hawa. Wamesababisha kifo cha Aziza." Na yeye askari alilia kwa uchungu mno. Anaona Aziza amekufa kwa uzembe wa watu. Basi naye askari anaenda kijijini kwetu. Yaani alienda huku anavuta taswira ya kwangu. Ananiona kwa fikra. Siku ile ananikabizi kwa babangu. Akakasilishwa sana na maskari waliomwongopea. Akapanga sasa akitoka kunizika mimi aje ashughulikie wale polisi. Maana anasira sana akafika kijijini. Baba na mama wapo hospitali awajielewi. Askari anawauliza majirani msiba umetokea wapi? Majirani wakasema sisi wenyewe hatujui kitu chochote kilichotokea. Tunasubiri waamke huko hospitali tujue mwili wa Aziza uko wapi. Yaani Aziza hajaacha hata picha maskini ya Mungu. Askari akazidi kuona marueruwe. Yaani haelewi ni kweli msiba wangu upo au vipi. 
au mama na baba isia zao tu. Alipoenda hospitali akawakuta baba na mama washazinduka. Anamuuliza baba kuhusu msiba. Baba anajibu, "Muulize mke wangu." Anaenda kwa mama na yeye anasema, "Muulize mume wangu." Mwishowe askari akapata jibu kuwa hawa wanalia na hisia ambazo ndizo zimesababisha kuisi kifo cha kwangu. Akapata jibu kichwani akasema, "Ngoja akaongeze bidii ya kuweza kunitafuta mimi." Basi upande wa baba yangu mdogo anayejua ukweli wangu mimi nilipo. Alimtafuta yule askari akampa bastola na akamwambia ukweli wote akamuomba iwe siri yake. Kumbe familia ya Mwarabu ni washirikina sana wale shirikiana na wale askari wale kula pesa za kumtoa Mwarabu. Ndio wakaenda kumloga yule askari. Maskini ya Mungu akawa anachukua ile bastola anapiga kunguru risasi. Kweli uchawi upo kwenye hii dunia na kama unasali basi zidishe ibada. Askari kajua ukweli na ndio kawa kichaa sasa. Kakamata akapeleka yeye mirembe na wale watuumiwa walitoka upya. Kijijini ikajulikana sijafa ila sikujulikana ni wapi nilipo. Basi kazi juu ya kazi ikapita miezi miwili. Mama akawa ni mtu wa kuangalia njiani tu. Labda nitatokea. Labda nitatokea. Ama labda nitakuwa sipo. Mama alizidisha matumaini ya kutazama njia akiamini kwamba ipo siku ntarudi. Upande wangu jina la hepi ndio nishalizoea. Na likawa limeiva kabisa yani furaha kubwa. Nasoma kwa bidii sana nisiweze kumwangusha baba mdogo. Anatumia gharama kubwa sana juu ya masomo yangu. Sasa familia ya baba mdogo imemjia juu baba mdogo aweze kuoa. Baba mdogo hataki kuoa kabisa anasema moyoni. Mwanamke atake muoa atakuja kumvuruga akili yake tu. Mama yake mzazi akamjia juu, "Kwa nini hautaki kuoa wewe?" Baba mdogo akasingizia. Anamsomesha mwanawe kwanza. Yule ambaye yuko na wao wenyewe anasoma shule ya bei. Lakini ya kwenda na kurudi si ya kukaa huko. Mama mzazi akuendelea sana kusema. Akawa anasubiri yule mtoto amalize shule alianzisha tena. Baba mdogo alienda kwa mama yangu akamwambia mama, "Usiwe na wasiwasi. Aziza yupo. Kuwa na amani kabisa yupo sehemu anasoma na atarudi wewe usijikwae roho." Usweke roho upande. Sawa. Ila alimficha ukweli kwa yeye ndio ananisomesha. Akaondoka zake akaja mjini. Sasa mama mdogo yeye akawa ananitafuta mimi. Yaani pande zote anaogopa mimi nikikua nitarudisha kisasi. Akawa anataka ajue nani amenifadhi. Akawa yeye anafanywa mchezo ajabu na mwarabu wake. Sasa staili ya mchezo ule Ukikolea kwenye damu matuta yanakuwa merojeka fulani hivi. Ukipita mbele za watu wajuzi wa mambo wanajua huyu anaenda kumpalange aswa. Aswa upate yule anayefanya ule mchezo na huku anapiga vibao vya matuta. Ndio anakulegeza kabisa yani anafanya uwe na mtetemo fulani hivi. Sasa yule mwarabu alikuwa anampiga vibao mixer kuminyaminya. Sasa akafanya kuwa mtu mwenye ile tabia Akiaona tu makalio anavutiwa. Akaja baba yake mdogo Mwarabu kumtembelea mwanawe anaitwa Rashid. Alipomuona mama mdogo kanyanyuka kanga imeingia ndani, akakoa kidogo alafu akasema, "Maraba bibie." Mama mdogo ajelewa ni kitu gani anamaanisha mkwewe? Yaani baba mdogo wa Rashid, yeye ni baba yake mkewe. Basi familia ilisema, "Mwarabu yule aende nje akatibiwe ngozi." Yaani yule mume wa mama mdogo na mama mdogo akabaki pale pale kwenye ile nyumba na Rashid na mtoto mwingine mdogo wake baba mdogo Sasa mama mdogo alibaki na shemeji yake na baba mkwewe mumewe kaenda nje kwa tiba Wale waliobaki wote walikuwa na mtamani mama mdogo na ukiangalia mama mdogo zile mbegu zikaanza kumwasha Na ndio maana shoga yani dume tata ukiwa unakaa naye nyumba moja na hiyo nyumba umepanga une mtoto wa kiume bale ama hiyo nyumba yule shoga zikimwasha tu nyuma anatafuta mtu aweze kumkuna na pesa anampa sasa akimpa mwanao bale 
akianza kwa kuzoea kule siku akiingia njia kawaida anakuwa mlegevu yani mpini wake ili aingize lazima aushikilie na hawezi kuunganisha mbili humo humo yani anakuwa hana tofauti na mpiga nyeto japokuwa madhara ya nyuma ni makubwa sana kuliko ya nyeto ila zote ni mbaya hazifai mama mdogo bulawayo inamwasha mumewe yuko mbali akamfizia Rashidi ambaye ni mkwewe alale aende akamwamsha shemeji yake amuombe amkune kidogo amtoe mwasho basi alinyata mpaka kwenye kile chumba cha shemeji yake akamgongea shemeji mtu akafungua mama mdogo akaingia ndani akasahau kufunga mlango akamwomba shemeji yake msaada na shemeji mtu akasema kizuri kula na nduguyo asante shemeji kwa kuweza kuniomba mimi mwenyewe nilikuwa nakutamani sana nikwambie kwamba ah, ila kiukweli umeniwai mama mdogo akasema shemeji acha kuongea nigonge msumari mwenzio na washo sana shemeji mtu akamwonamisha mama mdogo kumbe shemeji mtu kujaliwa mpini kama mkono wa mtoto mdogo Mama mdogo akaushika akastuka akamwambia shemeji hapana huu mkubwa sana naomba uniingizie huku sehemu ya kutolea mtoto nusu sawa nikie nusu tu Mama mdogo akasikia sauti ya Rashidi ambaye ni baba mkwewe mdogo Anasema we mwanangu toka hapo niliwahi kukwambia huu ulemavu yani lapunda umepewa wewe sogea kwanza nile mimi Njai na neuma alafu chakula kiko mezani. Yaani anamaanisha kwamba mama mdogo alivyobongoa vile ndivyo chakula kipo mezani. Mama mdogo anageuka anamwona mkwewe kama alivyoweza kuzaliwa na mkwewe imepinda kwa juu. Alafu ana mafuta anaipaka huko anamsogelea. Basi shemeji mtu akawa amekaa pembeni. Anamwachia mchezo baba yake mdogo. Mama mdogo kainuka anataka kuwashwa anawashwa kweli sasa mtiani kwake Yaani na mkwewe ndio kashesogelea anyavu Yaani mama mdogo akifikiria kuonekana kuonekana sehemu zake za siri basi alimwacha mkwewe afanya kwake mpaka akaridhika na yeye kakuna pele la kwake ambalo lilikuwa linamwasha Sasa mama mdogo akaikamata familia vizuri Yaani anawapa dozi wote kwa dhamu. Moyoni anajikuta mjanja. Hata mumewe karudi akawa ndo mchezo wake. Basi upande wangu mimi nilimaliza kidato cha nne nikarudi nyumbani Tanzania na baba mdogo. Akaweza kunipeleka kijijini kwa mama kuwaona wazazi wangu. <clears throat> Furaha ya mama ikarudi upya kama nimezaliwa upya. Baba mdogo ndipo akaoa na yeye. Sasa mimi nilisoma mpaka kidato cha sita. Nilipomaliza chuo nikapata mchumba. Baba mdogo akanambia ushakuwa kwa kweli. Nilimpenda baba mdogo kama mzazi wangu. Alikuwa ananipa maarifa mengi sana na kuhusu wanaume walivyo. Sasa mimi nikaolewa na mchumba wangu anaitwa Saidi. Ndoa ikajibu nikapata mimba. Moyoni nilifurahi sana kupata mimba. Maisha yakawa mazuri kwenye malezi yangu ya mimba. Ila balali kaja siku nilipokuwepo leba. Na muona mama mdogo adui yangu anakuja. Nakumbuka nilikuwa na uchungu sana. Maji yanamwagika sichambui sana uchungu unakuwaaje kwenye mwili auelezeki. Ila niliona kidole cha mama mdogo kinanionyesha mimi hivi. Yaani akiwa anamuonyesha nesi. Sijajua alikuwa anamwambia nini. Ila mimi nikajifungua bahati mbaya nilipoteza fahamu. Dapata fahamu na mbiwa pole binti umejifunga mtoto bahati mbaya. Naonyeshwa maiti ya mtoto. Naangalia kitanda alichokuwa melala mama mdogo hata simuoni. Nilimwambia nesi, mwanangu umempa yule mama mdogo, si ndio? Huyu si mwanangu. Mimi mwanangu yuko hai, namtaka mwanangu. Nesi akasema, wewe uliambiwa unao mapacha tumboni. Kama mwanao, si huyu hapo umepewa. Amefariki, eh? Sasa mtoto gani tena ambao unataka? Mbona ujielewe wewe? Nikamwambia Nesi. 
wewe unaelewa. Ninachokimaanisha mimi kwangu na mtaka mwanangu. Usinitanie kujifungua kunauma na kuomba mwanangu. Wadinzima waliniona mimi kama kichaa kudai mtoto wangu. Timbu likaanza kubwa sana. Mpaka dokta walikuja kunisikiliza lakini walikuwa upande wa manesi wakisema kweli binti umejifungua mtoto bahati mbaya. Kuna nesi mmoja akamwambia dokta, "Hii ni zambi iliyofanyika. Huyu mtoto maiti si wa leo. Mtoto awe mkubwa hivi." Alafu mamake ajezao operation inawezekana kweli? Mimi nilisikia kizunguzungu sina nguvu vizuri. Nilirudi kitandani kulala mume wangu alipewa pole. Alembiwa ulishapata mtoto wa kiume ila bahati mbaya Mungu kampenda zaidi. Basi mimi nilistuka sana najikuta nipo nyumbani kwa mume wangu. Ananipa faraja. Yupo na baba mdogo yule. Moyoni siwezi kumwambia kuwa nimesema mtoto wangu ajafa. Sababu mama mdogo nimemuona hospitali. Iyo ilikuwa ni siri ya familia. Mambo ya nyuma yalikuwaje. Mimi nililia sana kama miezi sita. Hali yangu ikawa sawa. Kama nimezoea hivi ila moyoni nasema mwanangu yuko. Yupo mwanangu. Kumbe kweli mama mdogo ndio alikuja kuiba mwanangu hospitali na akaenda kumlea kama mwanawe ili astiri ndoa yake. Sasa mwanangu kafanana na mimi kadri alivyokuwa anazidi kukua. Hilo kwa mama mdogo alikumtisha sana kwa sababu anajua kwamba duniani kuna usemi wanaosema kwamba watu wa wawili. Akampa mwanangu jina la Salha kwa sababu alikuwa ni wakike. Na mimi nilionyeshwa mtoto wa kiume ndio wangu. Mama mdogo kwa sababu alikamata familia kwa uchafu wake. Hakuna aliyehoji. Mwingine mbona mtoto hana hata nywele za Kiarabu? Hakuna aliyeweza kuoji. Au chochote kile wao wakawa wanamlea mwanangu mimi. Mtoto hajui hata kuongea miezi sita na hajui chochote kiendelea cha duniani. Basi Mungu amfichi mnafiki. Siku moja mume wangu anaumwa akaenda hospitali. Na ndio siku hiyo mwanangu anaumwa naye mwenyewe. Mama mdogo kampeleka hospitali. Sasa kisanga kikatokea pale mume wangu alipomuona yule mtoto kafanana na mimi kabisa. Alafu alipotabasamu mume wangu akaona kama mimi nimetabasamu siku yetu ya kufunga ndoa. Sasa wakati mama mdogo anaulizwa mtoto umemzaa tare ngapi? Mwezi wa ngapi? Hospitali gani? Vyote kataja kwa sahihi mpaka tarehe. Mume wangu naye mwenyewe akalianzisha pale pale. Anajua yule ni mwanawe na si yule aliyekufa hospitali. Kisanga kikaanza. Mume wangu akamwambia mama mdogo, "Dada, nakomba unipe mwanangu. Huyo ni mtoto wangu kabisa. Hospitali wamekosea au kuna kiti nyuma wapazia. Lakini kiukweli huyu ni mwanangu dada." Basi mambo ya kama kubwa ndani ya dakika moja. Mama mdogo akasema, "Wewe kaka, umepata na uchizi. Mwanangu umwite mwanao." Mume wangu akasema, Mwite mumeo na mwite mke wangu. Twende tukapime damu, huyu ni mwanangu. Sasa wakati wavuta ni kuvute inaendelea pale. Suluhisho halikuweza kupatikana. Kumbe askari alielogwa. Alikuwa anakuja kumbeombewa pale hospitalini, akaanza kwa sawa. Wakawa wanamwacha anatembea tembea ufahamu unaanza kuja. Akawa anasogelea tukio. Akafika pale kwenye tukio. Mtoto wangu kabebwa na dokta. Yule askari anamuona dokta anamwambia. Dokta. Dokta. Sio huyu mtoto. Ni waaziza huyu mtoto. Na mama yake hakika Mungu mkubwa sana mama yake huyu mtoto kwa wapi? Ila huyu mama si wa kwake. Dokta akashangaa sana neno aziza. Mume wangu akasema kweli mama wewe unajua kabisa kufananisha huyu kafanana na mke wangu mimi kweli huyu ni mwanangu sasa yule mama mdogo akakutana uso kwa uso na yule askari hapo askari akakumbuka yote akakunja tena sura sasa akasema leo leo <laughs> leo nimekukamata 
na tena utanijua mimi ni nani. Kitendo kile cha askari kusema utanijua mimi nani. Ukizingatia askari ni chizi. Kilimfanya mama mdogo akimbie pale pale. Askari anataka kumkimbiza walinzi wale mshika askari wakisema. Jamani, wachungaji wako wapi wale wanaomwombeaga huyu? Huyu askari maana wale wanaomwombeaga anatuliaga akiombewa. Yaani wale walinzi wanaisi askari wamempanda kichwani. Sasa mume wangu anataka kumnyang'anya mtoto dokta. Dokta akawambia walinzi wamkamate mume wangu. Walinzi walipomkamata mume wangu, mume wangu akapandwa na hasira. Akamsukuma mlezi mmoja ili tu amwahi dokta asiondoke na mtoto wetu. Kitendo kile cha mume wangu kumsukuma mlinzi kilifanya walinzi waite askari polisi. Na kweli walifika fasta wakamkamata mume wangu, wakampiga pingu polisi ndani wakampa kesi ya kufanya fujo hospitali. Yaani sasa wale walinzi waliomshika askari yule wanazani kwamba vimempanda kichwani yani uchizi umerudi upya. Walikuwa wanatafuta uchungaji bahati nzuri mchungaji akiwa nje hospitali. Anafanya maombi kwa watu wote. Akamsikia mchungaji anasema na wana wa Mungu hivi. Weka mkono wako kifuani mwako na urudie maombi haya kwa sauti ya chini. Usipuuze tafadhali ni dakika tu tena moja. Basi wote wakaeka. Bwana Yesu Kristo. Najua kuwa hakuna lisilowezekana kwako. Na kila kitu kinawezekana kwa wale wanaoamini jina lako. Ninatangaza kuwa niko huru kutoka kwenye dhambi zangu. Ninatangaza kwamba madui zangu hawatoniona tena kwa sababu damu yako inanifunika. Ninatangaza kuwa sitakuwa mnyonge tena. Ninatangaza kuwa utasa wangu umekwisha. Ninatangaza kwamba nitakuwa kichwa daima na sio mkia tena. Natangaza kuwa nitawakopesha mataifa mengi lakini sitokopa kamwe. Ninatangaza kwamba sitakuwa mgonjwa tena. Natangaza kuwa mimi ndiye Musa wa familia yangu. Ninatangaza kwamba ndoa yangu haituingiliwa tena na wanawake. Natangaza kuwa kabla ya mwisho mwaka huu milango yote ya baraka ambayo ilikuwa imefungwa katika maisha yangu sasa imefunguliwa. Natangaza kwamba sitocheziwa tena na wanaume. Ninatangaza kuwa niko huru kutoka kwenye uhusiano wote wa kishetani katika familia yangu ambayo ulikuwa unazuia maisha yangu. Ninatangaza kwamba uchumba wangu hautovunjika kwa jina la Yesu. Ninatangaza kuwa mimi ni shujaa wa familia yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baada ya kusoma sala hii na kuandika amen. Kwa dakika moja na upokee nguvu kubwa ya ukombozi na joto juu ya mwili wako wote kwa jina la Yesu. Barikiwa wote kwa jina la Yesu Kristo. Wale walinzi wanashangaa yule askari anakuja anasema Naomba niende kazini. Mimi ni mzima, nina nguvu. Na najua ninachokifanya, si kama mnavyofikiria nyie. Na mchungaji akasema, "Huyu ni mzima, na si kama mnavyofikiria." Sasa walikuja wakubwa zaidi wa polisi. Wakampeleka yule askari wa kike ambaye ana uchungu sana na mama mdogo. Amepelekwa kwenda kupimwa ugonjwa wake wa akili. Upande wa mama mdogo Alienda kwa mume wake akamwambia tukio zima liweza kutokea hospitali. Mwarabu ambaye ndio mume wake akasema mke wangu, twende huko huko hospitali. Hatuwezi kumwacha Salha kirisi rais hivyo. <coughs> Wagachukuana wakaenda hospitali kudai mtoto ambaye si damu yao. Kumbe upande wa dokta yule alimpeleka mtoto na kadi yake ya hospitali alipoza kuzaliwa. Yaani pale nilipojifungulia mimi na nikapewa maiti. Sasa kumbe dokta alipofika pale hospitali akakutana na wale manesi waliompa mtoto mama mdogo. Wale manesi wanaromba sana wakasema tumuweni huyu mtoto ili tumpoteze ushahidi. Maana huyu mtoto atatupa kashfa kubwa. Basi grupu la manesi walioshiriki ule mchezo walikubaliana sawa kweli tumue. 
mwanangu akanazo kitandani. Mwenyewe hajui kuwa ndo siku yake ya mwisho kwa mujibu wa manesi. Walichukua sindano ya sumu ilo mchome mwanangu afe alafu wapoteza ushaidi. Dokta alikuwa na mwanamke wake pale kwenye grupu la manesi makatili. Alishindo kumtetea mwanangu. Basi nesi akamweka vizuri mwanangu ili mchome sindano ammalize. Sasa nesi anamwambia mwanangu. Wewe, cheka tu ndo siku yako wa mwisho leo. Akachukua sindano akampelekea mwanangu kwenye paja. Yani kabla ajifika kwenye paja tu la mwanangu. Simu yake iliite sasa akaona namba ya mama yake mzazi. Akaona hapokea simu kwanza anasikia aro. Mama yako amefariki kwa ajali. Sisi wale wazee wa kujiongeza kwenye ajali kwa heri. Maana ya wazee wa kujiongeza ni wale kufa kufana yani ukifa wanawai chao mapema kwenye ajali. Yule nesi aliondoka kwa mstuko ule ile sindano ikamchoma nesi mwenzie. Ilikuwa na sumu sana. Yule mwenzie mwenye roho mbaya. Mwenzie akaona wewe kabla haijamdhuru na mwenyewe akaichomoa akamdunga mwanzake. Yaani aliyemchoma kwa bahati mbaya sababu tu ya mstuko. Waliuana wenyewe kwa wenyewe. Dokta akamchukua mwanangu akakimbia naye, anakataa ushahidi. Anarudi naye hospitali na huku walipoenda na mama mdogo pamoja na mumewe. Wakati huo askari yule mwanamke ameshatoka kwenye vipimo yupo sawa kiafya. Akatoka nje akakutana na shehe mmoja akamwambia dada, "Tulikuwa tunakufanya dua na maombi. Mimi na mchungaji pale wodini. Naomba kama hautojali uke okay, chini tombe dua ya shukrani kwa kumuomba Mungu. Yule yule aliyekupa afya njema na muda huu unazungumza vizuri upo sawa kabisa. Uchawi hauna nafasi kwenye mwili wako tena. Kaa tusome dua ya shukrani na kinga juu ya jicho la husda. Juu yako lisikupate tena sawa mama. Askari alikaa chini kwa heshima na adabu na wale askari wadogo juu yake wote wakaanza kumtii tena. Sio kama mwanzo walimchukulia kama chizi. Mungu kampa kibali tena. Shere akaanza somo. Yani Shere alisoma Allahumma. Alirudia ile mara saba akasema, "Hii ni dua nzito sana juu ya maadui. Wakishirikina kwenye hii dunia, uchawi upo ila unawatesa wasio na imani mbele za Mwenyezi Mungu." Wewe ili uchawi kwako usikutese. Nuksi wasikupe. Wakuone moto kweli kweli yani wakikaa. Wanasema huyu atumwezi. Unafanyaje? Na wapa faida haswa. Nye wapangaji mnaoenda kupanga panga. Unaweza ukaenda kupanga nyumba ya mchawi au chumba alichokitoka mchawi au mnakana wachawi kwenye nyumba. Kuna siri 14 za kugundua nyumba unayoishi. Je, kuna mchawi ama kuna nguvu ambazo ni za giza katika nyumba? Nakupa siri nne kwenye 14. Nyingine naziacha kwa sababu itifaki kuzingatiwa. Sababu nikizichambua nitavunja maadili. Na ni dalili kubwa sana sababu zinakuwa kwenye mwili wa kwako. Sasa dalili nne ni hizi hapa. Ya kwanza kabisa dalili Mwenye nyumba hataki ukae kwenye kizingiti cha mlango. Ukikagua hiyo nyumba, mlangoni kuna chupa au karatasi inaninginia. Ya pili, ukiamka asubuhi, unajikuta umechoka sana, mwili unauma sana. Maumivu yanaanzia kwenye kiuno. Na usiku utota ndoto za kuna mtu anamwaga sio mchanga juu ya bati au utaota unakabwa. Alafu sauti haitoki, wengi usema ni jinamizi. Lakini sababu nyingine ama dalili ya tatu, kama ulikuwa ni mtu wa ibada, unaanza kupunguza kwenda ibadani au unaanza kusema wachungaji ni mafremason, mashere wafuga majini kwenye nafsi yako. Kuna nguvu ya giza inakuingia moja kwa moja. Yaani ukiona dalili hizo, ujue umeamini kwenye chumba alikuwa anakaa mchawi. Unakuwa na usemi. Wakati nakaa sehemu fulani nilikuwa naenda kanisani kila siku. Lakini sasa hivi huku ni mbali na makanisa. Jumapili moja nitaenda tu. Nimemisi rafiki zangu. 
Yaani unaacha neno kinywani kwako unakuwa una kanisa kwa sababu ya rafiki zako au msikitini au kabisa sababu ya nne ama dalili ya nne ukiona nyumba hiyo kuna mabinti wanaanika ngozi za ndani nje tena juu ya kamba awazifuniki kanga au mtandio ogopa sana ogopa kulala bila maombi au dua katika hiyo nyumba mwanamke yeyote anazaliwa na aya kwenye uso wake ila wachawi wanakuchezea kili yako. Inakosa kabisa aya, wewe hauoni aibu yani kivyovyote tena ukiwa ushechezewa na wachawi, akili yako unatoka na shati kubwa ndani umevaa boksa tu. Akili yako inakushauri unaenda na wakati kumbe ushazongwa. <laughs> Sasa unatakiwa ufanye hivi. Kwenye hiyo nyumba ama chumba chako Piga deki kwenye chumba chako na maji ambayo umeyasomea dua. Soma Allahumma rabban nas mara tatu. Utasoma mara tatu huku kiganja chako cha mkono wa kuume upo ndani ya maji. Sasa piga deki chumba chako. Mwagia hayo maji kwenye kuta za nyumba yako. Na kwa pia hautoona maajabu kuli kweli. Na kama kuna uchawi katika hiyo nyumba maajabu yapo ni mengi sana. Mengine utayaona. Baada ya kufanya hiyo kazi ya kusafisha na maji dua, toka nje ukiingia ndani utaona sisimizi wanatoka kwenye hicho chumba. Kwa wingi au mende au vijusi. Nakupa elimu ya kinga iso shiriki. Korani haijaacha kitu sema baadhi ya mashaikh hawataki kuwapa siri mbili za kujikinga na wachawi. Nakupa elimu ya kinga iso shirki. Sababu wengine washafanya dua biashara. Anaomba likufike apate pesa. Sasa basi, ukiona maajabu yote katika hicho chumba. Soma tena hiyo dua mara saba. Tena. Alafu ya nane sema unachotaka. Yaani unaweza kusema wakija waone moto au bahari au wasione chochote au wanase waumbuke iwe fundisho kwa wengine ukimaliza unapiga diki amia kwenye hicho chumba kuna mengi wengi hawayajui alafu ni madogo ukiwa na elimu unaweza kujijua kama wewe ni tawi la wachawi na shetani na hutaki kuwa mfuasi wao mkaribishe Mungu kwenye moyo wako Ndeni siku tukionana nitawapa dua ya kusoma kwenye biashara yako Chuma ulete au mbuke yeye mwenyewe na nuksi ziondoke Mungu akukuzie biashara yako Kwa maana Mungu amesisitiza asiyefanye kazi na asile sasa Mungu huyo huyo atabariki kazi ya mikono yako Asante Yule shere akaondoka. Sasa askari anaingia ile hospitali akiwa yupo timamu anakuja kama kwa pashukrani madokta na manesi. Ndipo anakuta mwarabu anawafokea madokta. Akiwa anamtaka mwanawe bila ya hivyo basi patachimbika. Ameshika bastola madokta omenyea. Yaani anaongea kwa kujiamini anasema hakuna fala yoyote ile katika inchi ambaye atanitishia mimi. Muulizeni yule mwenda wazimu mliokuwa mnamtibu ananijua mimi vizuri. Nasema hivi nawapa dakika tano mwambie huyo daktari mwenzenu alete mwanangu hapa. Nipo fiti kila idara. Uchawi, pesa na kadhalika na hesabu dakika tatu tu. Zikisha na mwaga ubongo kama vipi nipe mkono tushindane. <laughs> Askari anasikia yote anajua kumbe alilogwa na nguvu za kishirikina. Na nguvu ya Mungu ndo imemponya akawa anamnyatia mwenyewe amvae achukue ile bastora. Wakati ananyata mama mdogo akamwita mumewe, "Baba Salha, geuka nyuma fasta." Mwarabu anageuka fasta nyuma. Uso kwa uso na askari yule wa kike. Baba Salha au mume wa mama mdogo jina lake lingine Mwarabu. Alifyatua risasi kwa nguvu pa Yeni askari aliwahi kudondoka chini kimazoezi kama angelisimama tu ingempata kifuani au kichwani. 
cha ajabu yule daktari aliondoka na mwanangu ile anaingia tu ndipo akakutana na ile risasi ya kichwa akadondoka akiwa amebeba mwanangu bahati nzuri mwanangu akofikia chini alidondoka huko kumkumbatia mwanangu taruki ikawa kubwa sana sababu wa Tanzania tumezizoea bunduki zimevaliwa na askari anampeleka teja mahakamani au kwenye madefenda sio tu piga ni kupige walikimbizana wazima wagonjwa hovyo hovyo ila mwarabu akadhibitiwa na askari kipigo alichokipata hakuwa ikupigwa toka azaliwe ila mama mdogo alitumia akili nyingi sana kwenye porokoshani akamchukua mwanangu kwenye mikono ya daktari huyo mbio akapotea naye hakuna aliyekuwa na akili haraka haraka kumtafuta mama mdogo wote walikuwa na ukoo uhai wao na wengine wanapambana na mwalifu wakati huo baba yangu mdogo alinisomesha kasha mtomo mume wangu polisi kasha mpanga kwamba mambo haya yanaenda kisheria haki itapatikana tu mtoto wako atarudi mikononi mwako haiwezekani akatanue mkeo mtoto apewe mama yako mdogo ili astiri ndo yake hii ni ngumu sana na inge vitani kukusaidia mwanangu utapata mtoto wako Wanaongeongea mara mji ukalipuka kwa taarifa ya Mwarabu kampiga Dr. Risasi. Lengo la kumua mkuu wa polisi kitengo. Taarifa zikawa zinavuma hivyo hivyo. Kwanza kabla ya chanzo cha tukio, akijulikani sasa wabongo kama kawaida yao, wanatafuta picha tu, story wanatunga wao wenyewe. Wakaanza kuzusha. Yule Mwarabu ndio kamsomesha yule askari. Sasa kawa na cheo anamletea dharau. Anawapa wakubwa wenzie penzi. Ndio maana Mwarabu kaamua vile. Alitaka kumua. Yaani wabongo ni kiboko kwa kutunga uongo kwenye tukio. Ukiwa mjinga mjinga na wewe unalibeba kama lilivyo, unakwenda kulisambaza. Ndio basi utasikia polisi wanatoaga tamko. Acheni kusikiliza taarifa za upotoshaji jeshi la polisi linafanya uchunguzi wa tukio. Manake ni kwamba ukitaka kujua tukio ambalo wabongo walikuwa ni nux tukio la Hamza. Walivolishambulia kila mmoja kaleta story yake. Tuachane na hayo. Nilikuwa nakupa tu tahadhari na mfano hai. Wewe kama umelifuatilia hadithi hii mwanzo mwisho. Unajua kabisa chanzo ni nini? Na taarifa zilizoongelewa azusiani hata kidogo na chanzo cha tukio. Tahadhari. Nakupa tu usichukulie taarifa yoyote ile ya tukio ukaisambaza pasipo kujua ni kweli ama la. Itakuwa unashiriki kabisa kwenye kumdhalilisha mtu au kwenye kupeleka taarifa za uongo zaidi. Mfano hapo, hiyo taarifa ni uzalilishaji juu ya askari wa kike. Mzazi wake akiwa ameuza shamba ndio ameweza kumsomesha mwanae. Akisikia hivyo mwanawe kasomeshwa na mwarabu atajisikiaje kama mzazi? Kama ameolewa mume atajisikiaje? Na kama ana watoto watoto shuleni watajisikiaje? Taarifa mbaya ina ubaya sehemu kubwa sana kwenye maisha ya yule ambaye unayemsambazia ubaya. Na ubaya unavuma sana kuliko wema. Mfano mzuri. Kila siku fanya ndio sehemu ya maisha yako. Kusaidia wale mavu pesa mjini. Hakuna atakayesambaza taarifa zako. Ila siku moja tu. Mlemavu huyo huyo unayemsaidia mwaka. Ameteleza tu. Akakutukana anakwambia wewe, nini sasa hii? Eh? Mimi pesa hii itanisaidia nini? Na wewe kwa hasira zinakushika. Unamkata kibao yule mlemavu. Ka ukijua kibao chako kitavuma jiji zima. Utaonekana wewe hauna akili umempiga mlemavu. Tuachane na hayo. Nadhani lengo mmenelewa na maanisha nini? Acha kusambaza taarifa zisizokuwa za ukweli wala uhakika. Basi yule Mwarabu alipelekwa kituoni sasa. Yule askari ndio ikamjia kumbukumbu. Alitoa huyu Mwarabu na mama yake mdogo Aziza. Akaanza sasa. Yeye kama yeye anamwamini tena askari yoyote, anataka aanze kumtafuta mama mdogo amkamate. 
akaona kwanza anitafuta mimi aniulize kuhusu maisha yangu. Na kabla hajanitafuta mimi na baba mdogo na mume wangu tulienda polisi kushtaki manesi kwa kunipa mtoto maiti. Mtoto wangu wamemuuza kwa mama mdogo. Tuliposhtaki askari yule akaniambia twende hospitali. Si unajua kwa sura, twende tukakamate huko huko. Uwe mfano wa manesi wengine kabisa. Nasikia mtu anamwambia nesi Nikiza mtoto wa kiume nibadilishie nataka wa kike. Eti tu kisa. Sasa kila akiza mwanaume. Sasa anaona. Auze mwanawe. Kwa kubadilisha na kumbe. Wanauza mpaka watoto. Tuende aziza. Basi tunafika hospitali tunasikia wale maneso wamekufa. Wapo mwanchuari. Hapo ndipo nikajua uoga hakuna mwenye asira. Nile mwambia askari tuende mwanchuari. Tukaone izo maiti. Askari akasema tutaenda. Hiyo ni atuo ya mwisho ngoja kwanza nianze. Na hii je vifo vyao vilisababishwa na nini? Tuulize. Yule aliyekuwa anaulizwa akasema hapa tujui chanzo ila wamekufa kwa sindano ya sumu. Kuna askari wameenda kumkamata daktari mmoja. Anafanya kazi hospitali. Alikuja na mtoto, alafu mtoto mwenyewe kafanana na huyu dada. Akaingia nao chumbani. Baadaye akatoka na mtoto wake. Manesi wakakuta wamekufa. Sasa chanzo kabisa cha kwa nini? Sindano ya sumu. Haijapatikana kwa hiyo dokta. Basi tukenda mwacho wa kweli tulikuta wamekufa. Tukenda hospitali na huyo dokta aliondoka na mtoto ambapo ndio kulipotokea purukushani zile. Tunafika kumuulizia ndipo anapoambiwa yule dokta kwamba Alipigwa risasi iliyokukosa wewe ndio huyo mnayemuulizia nyinyi. Ila mtoto ni mzima. Yule aliyesema mama yake kwenye kamera zinaonyesha ndio amemchukua mtoto amekimbia naye. Sasa nilipandwa na asira kweli. Sasa nilipandwa na asira sana mama mdogo kakimbia wapi na mwanangu. Tulirudi nyumbani yule askari akasema atapatikana tu. Kumbe mama mdogo kaenda Mwanza huko. Amekwenda kujificha kaenda kuomba ifazi. Kumbe kaenda kuomba ifazi ukweni kwa Leila. Leila kaolewa Mwanza na Leila ampendi sana mama mdogo. Ndio chanzo cha yeye ajui kusoma. Alafu mateso aliweza kuyapata. Mimi mwenyewe ama yeye mwenyewe anayajua. Sasa Leila na mumewe wanaenda kusalimia wazazi wao. Yaani baba na mama wa mumewe. Leila anashangaa mtoto kafanana na mimi. Kabebwa na mama mkwewe. Leila akambeba mtoto wa kwangu anamsalimia mama mkwe. Anamuliza mama yake yuko wapi? Mtoto mzuri sana huyu. Mama mkwe akasema, "Ameenda bombani. Eh, yule anakuja kwa mbali." Leila kumwangalia vizuri ni mama mdogo. Taarifa zangu za mimi kuanzisha fuji hospitali anazo. Akasema kimoyoni, "Kaisha." Akamwambia mumbeo kwa siri, "Mkamata huyu mama mdogo ni mwizi." Kaiba huyu mtoto, mimi nazunguka nyuma na huyu mtoto asinione. Leila kweli akazunguka nyuma. Akanipiga simu akanambia na mimi kwa askari fasta fasta nikamwambia. Upande wa mama mdogo. Anashangaa anatoa ndoo anakamatwa na mume wa Leila, tena kwa nguvu. Wazazi wa mume wa Leila nao wanashangaa. Wanamuuliza vipi mbona unamkamata huyu mama vipi? Mume wa Leila akasema, "Wazazi wangu, huyu ni mwizi." Kaiba mtoto. Eh? Mama haushangai Leila akakuuliza, "Huyu mtoto mama yake uko wapi?" Mama mdogo aliposikia jina la Leila, mkojo ulimtoka taratibu. Alafu anamuona Leila anakuja, kabeba mtoto. Huku anaelekeza katini kushoto njoni moja kwa moja anaongea na simu. Basi mama mdogo akazidi kuvurugwa. Anaiona gari ndogo inakuja spidi yani atari. Sasa madhara ya ule mchezo wa Sodoma ya Kamwanza alishindwa kujizuia yani anatoa kinyesi tu. Msuko pu moyoni kwenye nguo ya ndani kayajaza kama yote. Nzi nao hawana dogo. Wakawa wamejazana pale wanamzunguka nyuma sketi. Askari walistuka sana kumwambia twende ukajiosha chooni. Twende kituoni sasa hivi. Leila akamwambia mumewe, usimwache atakimbia. Kama vipi nipigwe pingu mimi na yeye. Twende chooni wote. Yaani ajisafishe nikiwa nimepigwa pingu na yeye mwenyewe ili asiweze kukimbia. 
Wale askari walimwona Leila msichana wa ajabu sana, haogopi pingu. Ila wale sema Leila akaongea tu maana anaweza akaruka ukuta. Alafu baadaye wakaanza tena kusumbuana naye kumkimbiza. Na pale hakuna askari wa kike walimpiga kweli pingu Leila. Leila akampa mumewe mtoto amshike. Akaenda chooni na mama mdogo. Mama mdogo akamwambia Leila, "Kwani Leila umepanga kabisa kwenye moyo wako? Unifunga mimi au?" Leila akamjibu, "Nikufunga mimi. Ndio sheria kitakacho kufunga wewe ni matendo yako sio mimi wala Hakimu." Hakimu atafata vifungu vya sheria. Na sheria itafata mkondo. Mama mdogo ananawa huku analia, anaona mwisho wake umefika. Anatoka chooni huku analia. Wazazi wa mume wa Leila wakasema, "Aya ndio matatizo ya kupokea watu usioweza kujua. Wametokea wapi? Na tukio limetufunza kitu." Polisi wakasema, "Leila, njoto kufungue pingu. Tunataka tondoke na mtume wetu." Leila akasema, "Mimi naomba tu niende na pingu mpaka polisi. Nihakikishe tu kawekwa ndani. Huyu ni mama yangu mdogo kabisa." Nilikuwa naishi kwa kimimi. Na tukio ajalifanya bahati mbaya. Ngojeni wape story. Akazungumza mwanzo mwisho, yani jinsi alivyoweza kumtesa. Na kamnyima haki ya kusoma na mipango ya mama mdogo juu yake ambayo alishinda kwa kujitoa kupambana bila hivyo. Basi angeliweza kuzaa. Na mwenyewe angeweza kumstiri mama mdogo leo hii. Polisi wakasema binti una haki ya kufanya ufanyavyo. Na kuhakikishia kwamba huyu anakwenda kukutana na sheria. Sasa basi itasema nini juu yake kama alizoea kutoa rushwa? Sasa vijana wa kisasa wana kauli yao imekula kwake. Basi kweli waliondoka na Leila na mumewe Leila. Ananipigia simu anasema mtoto wako anakuja mikononi mwako. Aziza, Aziza mwanao kafanana na wewe kabisa. Yaani mongezi ya Leila yanafanya niwe na hamu ya kumwona mwanangu. Alafu nina asira mpaka na lia chozi. Lina nitoka yani kweli nitanue mimi alafu ni mstiri mama mdogo hapana. Moyoni nasema sangapi watafika mjini? Mume wangu akaenda kutia udhu, anataka kuswali raka mbili ya kumshukuru Mungu. Mimi natamani ni swali ila nilikuwa kwenye siku zangu. Wakati mume wangu anaswali, nilikuwa nasikia kanisani sababu nyumba tunayoishi ipo karibu na kanisa. Nasikia mchungaji anasema Ukisoma Ayubu 13 mstari wa 22 Neno linasema Uite nami nitaitika au niache niseme mimi na wewe unijibu Mungu anasema Mwite ataitika au muache aseme nawe utamjibu Mungu anasema Wewe kwa njia ya yale uliyomuomba Anayabariki sasa wakati Mungu amekupa anamaanisha kwenye neno amesema wewe unatakiwa kumjibu Mungu kwa kutenda mema zaidi ya kumtukuza zaidi Kuna watu wakinuliwa kidogo tu wanajiona wao ni wakubwa tena anakwambia wewe una bahati umekana mimi benchi moja yani anajiweka daraja la juu ni viburi tu vinavyo wasuzua Nasema mwana wa Mungu leo Mungu anaenda kukupa unachokistahili. Sema asante bwana Yesu. Yaani nilijikuta nipo nyumbani kama vile nipo kanisani na mimi nasema asante bwana Yesu. Maana Mungu amenipa mwanangu. Ukiangalia kiundani wa tukio ni nguvu za Mungu tu. Mama mdogo kukimbia kwa wake zake Leila ni mipango ya Mungu. Nilipiga magoti na kusema asante sana, amen sana. Mume wangu furaha jino la mwisho linaonekana. Akamaliza kuswali akaenda kazini. Taarifa tushapokea kesho mtumiwa mama mdogo atakuwa mjini. Mimi nikalala na furaha kabisa. Upande wa baba mdogo kumbe mkewe kalianzisha balaa mke wake aliyemuoa. Akasema, "Anamwambia baba mdogo, mume wangu sikuelewi. Nimevumilia limenishinda. Wewe na Aziza amna undugu wote. Kama mama yake mdogo ujazaa naye." Sasa kitu gani kikufanya wewe eti safari hii lazima haki itendeke? Aziza, nataka awe na furaha. Wewe utafute furaha ya Aziza kama nani? Kama ndugu. Kama huo undugu wenyewe ulishaishaga zamani. Sasa kama mkeo nasema hivi, 
ukitaka kuendelea na mimi maswala ya Aziza usishughulike nayo na sitaki kukusikia tena maana inanipa mpaka wasiwasi Aziza mke mwanzangu au tena ongea na mama nimeshamwambia yote unayoyafanya Baba mdogo akampigia simu mama yake. Mama yake akasema maneno aliyokuambia mkeo ndio uyafache. Sitaki hata mimi mwenyewe kusikia swala la Aziza. Baba mdogo akakata simu akamwambia mkewe na kuja. Akaja kwangu. Nikamwambia baba mdogo. Akaniambia Aziza, unakumbuka nilikwambia sioi mpaka umalize shule? Nikamwambia ndio nakumbuka. Akaniambia kwamba sikiliza maongezi haya ya mke wangu hapo. Ndiyo umeolewa. Sasa je, ningekuwa nimekusomesha ingelikwaje? Na wajua wanawake vizuri wengi hawapendani. Eh? Katika maisha haya, kwa nini baadhi yao tu ndio wanaopendana? Basi mimi nilisikiliza yale maneno nikasema kweli baba mdogo ameongea. Na angeoa mapema mimi nisingeliweza kusoma. Na nikamsikia mama yake ambaye naye alikuwa upande wa mkewe na baba mdogo. Namuliza baba mdogo kwa hiyo utafanyaje? Baba mdogo akasema nakuja ngoja nikampe jibu mke wangu. Hata yeye mwenyewe nilimuaga narudi. Na we nikakwambia narudi. Sasa sijui baba mdogo anaenda kumpa jibu gani. Na akirudi mimi anataka kuniambia kitu gani. Baba mdogo akafika kwake akamwambia, "Mkewe, njoo hapa nikupe jibu lako." Mkewe akaenda tena kwa mapana marefu sana. Anasema haya nipe jibu sasa hivi. Huku ukashika kiuno anajamini anapendwa na mama mkwewe. Baba mdogo akasema. Mimi sio mwanaume wa kushikwa masikio. Alafu wewe ni mke wangu. Mimi si mke wa familia. Sasa basi naona wewe haunifai mimi. Hiyo mikono yako uliiweka kiunoni na kwamba uitoe. Mkono mmoja uwe wa kiume wa kulia nyosha upokee talaka kui hapa mke akastuka kwanza yani mume wangu ananipa talaka baba mdogo akasema neno kuniita mume liishie hapa hapa niliisha pale pale nilipokuaga sasa hivi wewe si mke wangu tena na hii ni talaka itakuwa fundisho kwako na kwa wanawake wote wenye roho mbaya kama yako mimi kumsaidia Aziza akokufanyi wewe ulale njaa au kuna mahitaji unakosa lakini sababu ya roho mbaya unaona kama nakosea mimi kuweza kumsaidia Aziza anasema hivi sikusamei wewe si mke wangu tena mke akapiga magoti kwamba msamaha baba mdogo akasema nenda 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 mimi sikutaki sijapenda tabia yako nenda akampigia mama mkwe mama wa baba mdogo akamwambia mama mwana wa miniacha na kumba niombe samani anielewe Akashangaa sana mama mkwe, anashangaa sasa kilichoweza kuniliza. Ni nini? Alijiuliza. Mke akajibu. Kina niliza mimi nampenda mwanao kosa lenyewe tu. Ila kunipa talaka mimi kweli? Si angenisamee tu, kuna kosa gani pale? Akashangaa tena. Anaambiwa, wewe si wa kusamewa mwanangu. Na pia mwanangu mimi ajelelewa kwenye roho mbaya. Mwanamke wa kwanza alikuwa anamfundisha mwanangu ujinga. Mimi niligundua mwanangu siku mlea kwenye mazingira hayo. Ndio maana nikawa natafuta sababu ya kumtenganisha na mwanangu. Yaani mtenganishe huyu mwanamke na mwanangu. Na iliwezekana. Mungu alisimama na mimi, mwanangu kamwacha huyo mwanamke na akamsaidia Aziza. Ile ndio tabia ya mwanangu. Sasa basi ana roho ya huruma na upendo. Wewe umekuja kumchukia Aziza. Yaani unataka kuleta tabia ile ile ya rombaya. Mimi nilikuunga mkono nipime upepo. Ama nipime upeo wako unaisha wapi? Ukazani mimi ni mama mjinga. Nisiyejua tukio lililomkuta Aziza. Hakuna mwanamke yeyote mwenye akili timamu atasikia raha juu ya tukio alilokuta nalo Aziza. Aziza kujifungua kuna muuma, alafu eti upewe maiti. Wao unazani nini? Aziza kumiaji moyoni miezi sita. Wewe toka tu kwenye hiyo nyumba. Toka katika hiyo ndoa haikufai, ondoka. Mke wa baba mdogo alilia sana. Akaanza kuomba msamaha kwa kupiga magoti. 
na kuomba mama mkwewe na mumewe msamaha. Baba mdogo alipiga simu akanambia Aziza, tunane kesho polisi pale mimi nishamwacha huyu mwanamke. Nikamwambia baba mdogo na kuomba umsamee usimwache. Na kabla sijamalizia akaingia shaka mmoja kwenye nyumba ya baba mdogo kuomba mchango wa madrasa. Pale mtani kwao kulikuwa kuna jengo madrasa. Baba mdogo akasema Aziza ngoja niongee na shaka mara moja. Baba mdogo akamweleza shaka yote. Matatizo ambayo alikuwa nayo mkewe na mwenyewe akaamua ampe talaka. Shere akamwambia kijana msamee kwanza mkeo. Kwenye Quran tukufu surat marriage ina aya 48. Aya ya 19 inasema Kwa yakini mwanadamu ameumbwa akiwa mwenye kulalama. Sasa kijana kulalamika binadamu ni sehemu ya maisha yao. Aso wale wasiokuwa wanafata mambo ya Mungu. Unajua Mungu anachukia talaka kwanza ujue lakini la pili anamchukia mwanadamu asiyetaka kumsamehe mwenzie amesema kwenye vitabu vyote tusameane binadamu kiburi yani sasa hivi kuna watu tuliomba samani wanasema neno sina ukimuuliza kwa nini unamjibu mtu hivyo anasema yule kanikosea alafu anasema naomba samani sasa ndio namjibu hivyo sina hiyo samani ni maneno ya vibuli Mungu awapendi sana watu viburi. Msamee mkeo. Na kabla baba mdogo ajasema lolote, mama yake anampiga simu anamwambia mwanangu, kama mkeo amekomba msamaha, msamehe. Hata Zaburi 36 mstari wa tatu unasema, maneno ya kinywa chake ni uovu. Na hila ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Mwanangu, huo mstari una maana kubwa sana. Naamini mkeo atakuwa mtenda mema. Baba mdogo akamsamehe mkewe. Sasa siku ilifika, mama mdogo kaleto na mwanangu. Ndio namuona sasa kweli kafanana mimi sababu mimi najiangaliaga sana katika picha za utotoni. Ila sikupewa mwanangu mpaka siku ya mahakamani. Ilipofika siku hiyo nilivaa gauni ya nguo nyeusi. Kwa sheria kwamba ni msiba ule wa siku ile niliopewa mtoto maiti. Nikabeba mkoba mwekundu rangi ya upendo kwa mwanangu. Naenda kukabidhiwa mahakamani. Kwa kweli nilikaa kwenye benchi mahakamani na lia tu. Nafuta chozi pale nilipomuona mama yangu mdogo. Na bwana wake Mwarabu. Mama mdogo anashangaa anamuona baba mdogo yupo upande wangu. Aliyekuwa mumewe mara ya kwanza. Mimi niliwaza hivi mama mdogo alitaka nitanue mimi ni mstiri yeye. Hakimu akotaka kurusha tarehe wakati kizibiti kipo. Mume wake alifungwa kifungo cha maisha kwa sababu aliua kwa bastola alimuua dokta. Mama mdogo alifungwa miaka kumi. Kifungo cha mama mdogo bado kidogo kimletea mama kesi. Furaha ilizidi kina alipiga kigelegele mahakamani. Ila akaonywa tu kwa karipio kali. Mimi nilikabidhiwa mwanangu nilimpokea mwanangu. Nikamwita mwanangu Mariamu. Tulirudi kwa furaha. Leila moyoni kasikia raha sana haki imetendeka. Wale polisi waliochukua rushwa mara ya kwanza. Sheria ilichukua nafasi yake. Mimi na mume wangu wote tunamshukuru Mungu tupo salama. Na mwanetu Mariamu si salaha tena kama walivyompa wao. Basi hapa ndo mwisho wa simulizi yetu inaitwa. Acha nilie tu nitanue. Mimi ni mstiri mama mdogo. Ni simulizi iliyoandikwa na kutungwa na Jogopoli. Mimi nikiwa naitwa Elnaid Fantastic ni kutoka hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Asante sana usikose kufuatilia tena. Subscribe channel zetu zote. Kwa karibu na sisi. Asante.